بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن أريد إلا الإصلاح مستطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه نيب ما شاء الله كان ما لم يشي لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله الذي اللظيم عذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم متوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا صدق الله مولانا العظيم <تصفيق> عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون أو سبعون شعبة فأرفعها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان النبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة اللذا عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان <تصفيق> الله سبحانه وتعالى نمدي قرمت قودل أولا الدين عند خدمت آي قبولكم أراغت إي قرمت قودل إي مجلس ديم ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടി നിർമ്മിച്ചു കൂടിയ ഈ ജിത്മായന്റെയും മറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ മരണപ്പെട്ട സഹോദരന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായ എല്ലാവിധ വിജയവും സൗഭാഗ്യവും പരലോകത്ത് അള്ളാഹു തല നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആ പരിക്കേറ്റ് കിടക്കുന്ന ആ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തേര പരിപൂർണമായ ഷിഫയും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികളായ മിനു മോമിനാത്തുകൾക്ക് അള്ളാഹു തല മാഫറത്തും മറഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു തല സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സുനസമാഹത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാര് നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പമാര് ഉസ്താദന്മാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള് സ്നേഹിതന്മാർ സുനസമാഹത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല ഇസ്സത്തും ആഫിയത്തും ഐശ്വര്യവും ദീനിന്റെ ഹിതമത്തിലായി ആഫിയത്തോടുകൂടിയ ദീർഘായുസം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്പം വിപുലമായ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് നാം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുക എന്നൊന്നും കരാറത്ത മറിച്ചിലൊന്നും അല്ലല്ലോ നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് കുറേശെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ഈമാൻ അതിന്റെ ശാഖകൾ വെറും എണ്ണിപ്പറയലല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ വിശദീകരണവും നൽകിക്കൊണ്ട് മുമ്പേ നമ്മള് നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദന്മാരെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് എഴുപതിലധികം ശാഖയുണ്ട് ഈമാനിന് അത് കേൾക്കുകയല്ലാതെ ഏതൊക്കെയാണത് എന്ന് നമ്മൾ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല 
ഈമാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രയോഗമുണ്ട് അതിന് സുപ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ് ജിബിരി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് സഹബാക്കിറാമുകളും തിരുനു സുലഭാവിസ്വലങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപരിചിതനായ ഒരു യുവാവ് അത്യാകർഷകമായ രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണ നടത്തി നല്ല ഒരു മാന്യ രൂപത്തിൽ തിരുനു സുലഭാഹു അലൈവലം തങ്ങളെ സമീപിച്ച് ബഹുമാനാദരവുകളോടുകൂടെ ഞാൻ അവിടുത്തെ സമീപത്ത് വന്നിരിക്കട്ടെയോ എന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ച് തിന്നു സുലഭാഹു അലൈവലം തങ്ങൾ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ വളരെ അടുത്തു വന്ന് അത്തഹ്യാത്തിലിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം കൈ രണ്ടും കാൽ മുട്ടിനടുത്ത് കാൽത്തൊടയിൽ വെച്ച് അത്തഹ്യാത്തിലിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് അഹ്ബിർ നീ അനിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അവിടുന്ന് എനിക്ക് വിവരിച്ചു തരൂ എന്നാണ് ഒന്നാമത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ് അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ആ മുഖം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ട് അതിന് ഹബീസ് നബി സുലഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ നൽകിയ മറുപടി അൽ ഈമാനു അന്തഷത അൽ അൽ ഇസ്ലാമു അന്തഷത അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു വ അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി വ തുഖീമ സ്വലാത്ത വ തുഖീയ സക്കാത്ത വ തസൂമ റമദാന വ തഹജ്ജൽ ബൈത്ത ഇൻ ഇസ്തതാഅത ഇലൈഹി സബീല ഒന്നാമത് പറയുന്നത് രണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പറയണമെന്നും പിന്നീട് നിസ്കാരം ജക്കാത്ത് നോമ്പ് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഹജ്ജ് എന്നിവ നിർവഹിക്കാൻ അനന്തരം അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അഹ്ദർ നിയാനിൽ ഈമാൻ ഈമാൻ എന്താണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിവരിച്ചു തരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറയാൻ തൂമിന ബില്ലാഹി ഒ മലായിക്കത്തിഹി ഒ കുത്തുബിഹി ഒ റുസുരിഹി വല്യോമില്ലാഹിരി മൂന്നാമത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് അഹ്ദർണി അനിൽ ഇഹ്സാൻ ഇഹ്സാനെ പറ്റി അവർ അവിടെ നിന്ന് വിവരിക്കുക അപ്പൊ ഈമാനും ഇസ്ലാമും അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇഹ്സാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മ ചെയ്യാന്നാണല്ലോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക അത് ഈമാനും അങ്ങനെ തന്നെ ഇസ്ലാമും അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പുറമെയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമായി പറയാതെ തിരുനബി സുലഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ വിവരിച്ചു രോഗരക്ഷിതാവാവുന്ന റബ്ബുലിസത്തിനെ നേരെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ മുഷാഹതയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഹൃദയം കൊണ്ട് നേർക്ക് നേരെ റബ്ബുലിസത്തിനെ കാണുന്ന പ്രതീതിയിൽ മനസാന്നിധ്യത്തോടും ഭയ ഭക്തി ബഹുമാന ആദരവുകളോടും കൂടി നിർവഹിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മമായ വിഭാഗത്തുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചും മാറും കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കൽ തന്നെയാണ് എഹ്സാൻ അത്രത്തോളം ഉയരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മുഷാഹതയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിനക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ധാരണയിൽ ആ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് നിസ്കാരമൊക്കെ പഠിച്ചടോ ആ പഠിച്ചു നീ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നിൽ ഒരു കസാല ഇട്ട് ഉസ്താദ് ഇരുന്നു കുട്ടി മുന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു കിതിലയിലേക്കാണ് മുന്നിട്ടത് ഈ കുട്ടി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടു പിന്നിൽ തന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വന്ധ്യനായ ഗുരു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിക്കറിയാം ഈ അറിയുന്ന സമയത്ത് കുട്ടിയുടെ ആ നൃത്തവും നിസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും എന്റെ ഗുരുനാഥൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി ഈ കുട്ടി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവവും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയുമായിരിക്കുമോ എന്നതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഗുരുവിനെ നേരിൽ കാണുന്നില്ല കുട്ടി പക്ഷേ 
ഗുരു തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂട്ടിക്കറിയാം ഈ രീതി ഇതിന് മൊറാക്കബയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയും ആദ്യം പറഞ്ഞത് നേരിൽ കാണുന്ന രീതിയിലാവുന്നു മുഷാഹതയുടെ അവസ്ഥയെന്നും പിന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം ആ ബോധത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മൊറാക്കബയുടെ അവസ്ഥയും ഈ രണ്ടാലൊരു അവസ്ഥയിൽ മുഷാഹതയുടെ അവസ്ഥയിൽ ചെയ്യണം അതിന് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൊറാക്കബയുടെ അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ അഞ്ചും ആറും പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഈ മുഷാഹതയുടെയോ മൊറാക്കബയുടെയോ അവസ്ഥ ചെയ്യുക എന്നതാണ് എസാൻ ഓക്കെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു അഹ്ബിർണി അനിസാ അന്ത്യദിനം ഉണ്ടാകുന്ന കൃത്യമായ സമയം വിവരിച്ചു തരാൻ അത് ചോദിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ ചോദിച്ച താങ്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ അക്കാര്യത്തെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം അഹ്ബിർ ഞാൻ അമാറാത്തിഹ എങ്കിൽ ക്യാമത്ത് നാളിന്റെ അത് സമീപിച്ചാണ് അടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നറിയിക്കാനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ അത് വിവരിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടു തരം അടയാളങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അന്തരിതൽ അമതുറബത്തഹ ഒന്ന് മനുഷ്യർ അവരുടെ ശൈലിയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സ്വഭാവശീലങ്ങളിലും വിചിത്രമായ രീതി സ്വീകരിക്കുകയും അച്ചടക്കത്തിലും അനുസരണത്തിലും ലോകം കീഴ്മിൽ മറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിന്റെ ഒരു രൂപ ഒരു സൂചനയാണ് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ യജമാനെ അല്ലെങ്കിൽ യജമാനത്തിയെ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബുദ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നേരെ മാറ്റം അള്ളാഹുന്റെ അടിമ എന്ന അർത്ഥത്തിനും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഉമ്മവാപ്പമാരെ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനവും ആദരവും അത് ജാഹിരിയ കാലത്ത് മുതൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇസ്ലാം അതിന് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് മാറി സ്വന്തം അടിമകളോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ ഉമ്മവാപ്പമാരോട് മുതിർന്നവരോട് ഗുരുനാഥന്മാരോട് ഒക്കെ ജനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ മക്കൾ പെരുമാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ അച്ചടക്കവും അനുസരണവും കീഴ്മയിൽ മറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ അച്ചടക്ക രാഹിത്യം ലോകത്ത് വ്യാപകമാവുകയും അനുസരണക്കേടും ധിക്കാരവും പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേത് ആടുമേച്ച് മരുഭൂമികളിൽ തെണ്ടി നടന്നിരുന്ന ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ തന്നെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നിരുന്ന അറബി ലോകം അവരുടെ അവസ്ഥ ആകമാനം മാറി മറിഞ്ഞ് ലോക സംസ്കാരത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നിൽക്കുന്നവരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ലോക പോലീസിനെ ഉൾപ്പെടെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അറബി ലോകം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന രീതി ജനശ്രദ്ധ അറബി ലോകത്തേക്ക് തിരിയുകയും അറബികൾ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളാവുകയും എല്ലാ രംഗത്തും ലോകത്തോട് മത്സരിക്കാൻ അറബി ലോകം പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നത് ക്രിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം പറയുകയും എനിക്ക് വിശദീകരണം വിശദമായി പറയേണ്ട വിഷയമാണ് അതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചോദ്യകർത്താവ് തിരിച്ചു പോവുകയും മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നേരത്തെ ഈ സഭയിൽ ഇരുന്ന മഹാനായ അമർ ഫാറൂഖ് റബി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിനോട് തിരുനൂറ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമൻ ചെങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഹബീബായ നബിയെ അല്ല അല്ല പ്രിയ ഉമർ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒരു യുവാവ് വന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചല്ലോ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു റസൂലുകാരും അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഉണർത്തിയപ്പോൾ മഹാനായ തിരുനൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഫൈനോ ജിബിരീരു നിങ്ങളുടെ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാമായിരുന്നു ആവുന്നത് അപ്പൊ ദീനിന് നാല് ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് പതിന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ചോദ്യം നാലാണല്ലോ ഇസ്ലാം ഈമാന് എഹ്സാന് അമാർത്തു സാത് സാധാരണ മൂന്നിലാണ് ചർച്ചകളൊക്കെ വരാറ് നാലാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ നല്ലോണം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞമ്മളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാർ നാലാമത്തെ കാര്യത്തിൽ അമാറത്തു സാ അലാമത്തു ക്യാമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ധാരാളം അഷ്റാത്തു സാ 
എന്നൊക്കെ പേരിൽ ധാരാളം ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുകയും ആഴത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണം ബുദ്ധിയോടുകൂടി അവയെ സമീപിക്കുകയും ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി പല തത്വങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ വിളംബരം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ദീനിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അമാറത്ത സഹായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അയൽമ അത് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും തസൌഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് കള്ളച്ചരക്കുകൾ കയറി വന്നത് പോലെ അമാറത്ത് ിയാമത്തിന്റെ അനാമത്തിനെ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ ധാരണ തിരുവർ സലഹു വസ്ലം തങ്ങളുടെ പ്രവചനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ ബോധം ഇല്ലാത്തത് ആ ഉണ്ട് കാണിക്കാൻ മതി മതി ഇവിടെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യേക അടയാളം കാണലില്ല അടയാളം കണ്ടാൽ സാധാരണ പെട്ടെന്ന് പുറത്താകലാണുള്ളത് ഇപ്പൊ അതിനോന്നും അറിയണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ വിശദമായ ഈമാനിന്റെ രൂപത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളിലൂടെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഒറ്റ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് തസ്തീ കുഞ്ഞബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ബിക്കുല്ലി മാ ഒരിമ മജിഹു മിനല്ലാഹി സുബാനഹു ഈമാൻ എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട എല്ലാം സത്യവും യഥാർത്ഥവുമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ഈ മാൻ അതിൽ പെടാത്ത ഒന്നുമില്ല വിശദാംശങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ അപ്പോ തസ്തീഖുർ റസൂലി ബിക്കുല്ലിമാ ഉലിമ മജീഹു നിർബിഹി സുബാനഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു തലായിൽ നിന്നും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് അറിയപ്പെട്ട എല്ലാം ഹക്കാണ് സത്യമാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതിനാണ് മുജ്മലായ ഇമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊന്നും ഒഴിവില്ല അഥവാ ഫർലായി കൽപ്പിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഫർലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ഹറാമാണെന്ന് അറിയിക്കപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഹറാമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും സുന്നത്തായി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സുന്നത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും കറാഹത്തായി വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കറാഹത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ഹലാലായി അറിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഹലാലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായി നിന്നും ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയും അത് ഫർവെന്നോ സുന്നത്തെന്നോ ഹറാമെന്നോ കറാഹത്തെന്നോ മുബാഹെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണോ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയും സത്യവും യഥാർത്ഥവും ഹക്കുമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് ഈമാനിന്റെ ചുരുങ്ങിയ രീതി ഇനി നമ്മളെ വിഷയമല്ല ഈമാൻ എന്നതിന് മൂന്ന് പ്രയോഗമുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അറബി വ്യാകരണം അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ആമന സ്വന്തമായി മഫ്ലൂലിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് ഹർഫ് കൊണ്ട് മഫ്ലൂലിലേക്ക് വിട്ടുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട് ഉദാഹരണം ആമനഹു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആമന ബിഹി എന്നും പറയാറുണ്ട് ആമന ലഹു എന്നും പറയാറുണ്ട് ലാമു കൊണ്ട് മുത്താദ്യാക്കുന്ന അവസ്ഥയും ബാഗ് കൊണ്ട് മുത്താദ്യാക്കുന്നയും അവസ്ഥയുണ്ട് അങ്ങനെ ഹറഫിന്റെ സഹായമില്ലാതെ സ്വയം തന്നെ മഫ്ലൂൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഏതായാലും ഞാൻ അർത്ഥം പറയാം ഹറഫില്ലാതെ ആമനഹു എന്ന പ്രയോഗം വരുമ്പോൾ നിർഭയത്വം ആ ആമനന്റെ അർത്ഥം സുരക്ഷിതത്വം നിർഭയത്വം ഉറപ്പ് എന്നൊക്കെയാണ് കുറാനിൽ തന്നെ ഈ പ്രയോഗം അള്ളാഹു സുബാനോത്തല പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർഭയത്വം എന്ന അർത്ഥത്തിന് ഈമാൻ ഹൌഫിന്റെ നേരെ വിപരീതത്തിൽ പറഞ്ഞതായി ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനോത്തല പറഞ്ഞതായി ഖുർആൻ ആയത്തുകളിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ഫൈൻഹിഫ്തും ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ ഫരിജാലൻ ഔ റുക്കുബാനൻ കാൽനടയായോ വാഹനമേറിക്കൊണ്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാം ഫൈദാമിന്തും ശത്രുഭയം ഇല്ലാതായി നിർഭയത്വം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുരക്ഷിതത്വം വന്നാൽ അള്ളാഹു താലാക്ക് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം കമാല മക്കും നേരത്തെ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു കഴിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഹൗഫിന്റെ നേരെ വിപരീതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഇമാനെ ഉപയോഗിച്ചു ഈ ഇമാൻ അമനഹു എന്ന അർത്ഥത്തിന് സുരക്ഷിതത്വം വരിക നിർഭയത്വം ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിന് ഈ അർത്ഥത്തിൽ സാങ്കേതികമായ ഈമാൻ പ്രയോഗിക്കാറില്ല എന്നാണ് സാധാരണ അക്കീത പറയുന്ന മഹാന്മാരായ ഒരമാക്കൾ കിതാബിൽ തുടങ്ങൽ തന്നെ അൽ ഈമാൻ അത്തസ്തീഖ് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തസ്തീഖാണ് സത്യമാക്കുക അംഗീകരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിന് ഈ ആമന ബാഗു കൊണ്ടാണ് തൈതിയത്തിയൽ ആമന ബിഹി എന്നർത്ഥത്തിനുള്ള ആമനക്ക് വിശ്വസിക്കുക സത്യമായി സ്വീകരിക്കുക ശരിവെക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ആ ആമനന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആമന വിശ്വസിക്കുക എന്നോ സത്യമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നോ ശരിവെക്കുക എന്നോ ഒക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിനുള്ള ആമനയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഈമാൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ ചർച്ച വരിക അത് ലാമ് കൊണ്ടാണ് മുത്താദ്യ ലാമന ലഹു എന്നർത്ഥം ആമന ലഹു എന്നർത്ഥത്തിന് ലാമ് കൊണ്ട് താതിയെത്തിക്കുമ്പോൾ ആമനന്റെ അർത്ഥം അനുസരിക്കുക വിധേയനാവുക കീഴടങ്ങുക എന്നർത്ഥത്തിനാണ് അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആമനയും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആമനയും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് രണ്ട് പ്രയോഗവും കുറുഹാനിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അമന ബിഹി എന്നർത്ഥത്തിനുള്ള വിശ്വസിക്കുക സത്യമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിനുള്ള ഈമാൻ അതാണ് ജുലീൽ അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ചോദ്യത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞ അഹ്ബിർണി അനിൽ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമന ബിഹി എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക തിരുനബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അംബിയ മുർസലുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക കിതാബുകളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വാസം സത്യമായി സ്വീകരിക്കുക ശരിവെക്കുക എന്നർത്ഥത്തിനാണ് എന്നാൽ ആമന ലഹു എന്നർത്ഥത്തിന് അവിടെ ഈമാനിന്റെ നേരെ വിപരീതത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈമാനെ മഹബത്ത് ഉള്ളതാക്കി തീർത്തു വസയ്യന ഹൂഫിയെ കുരൂപിക്കും ഈ ഈമാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ ഭംഗിയാക്കി തന്നു വക്കറായിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ വെറുപ്പാക്കി കാണിച്ചു അനിഷ്ടമാക്കി കാണിച്ചു എന്തിനെ അൽ കുഫറ കുഫിരിയത്തിനെയും വൽ ഫുസൂക്ക ഫിസ്തിനെയും വൽ അസുയാന മാസുയത്തിനെയും അപ്പൊ ഫിസ്ത് മാസുയത്ത് കുഫുറ് എന്നീ മൂന്ന് രീതി ഈമാനിന്റെ വിപരീതത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആമന ബിഹിയും ആമന ലഹുവും രണ്ടും കൂടി കൂടുമ്പോഴേ അത് വരൂ തുടക്കം പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ചെറിയ പ്രയാസം തോന്നും അത് പ്രശ്നമാക്കേണ്ട തുടർന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിശദമാവും രാമുഖം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് സാധാരണ വിവരമുള്ളവർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറയാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവൂല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇരുന്ന് കാര്യമാണെന്ന് ആരും സാധാരണക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണ്ട ചർച്ച സാധാരണ ശൈലിയിലേക്ക് എന്നെ ഇറങ്ങി വരും ഒരു ആമുഖം തുടങ്ങുമ്പോൾ വിഷയമൊന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു തറകെട്ടണല്ലോ ആന്ന് എനിക്ക് പറയാം അഥവാ ഈമാനിന്റെ വിപരീതത്തിൽ കുഫുറ് വരുന്ന അത് വിശ്വസിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ആമനയുടെ വിപരീതത്തിലാണ് കുഫുറ് വരിക അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുക എന്നതിന്റെ വിപരീതം വരുമ്പം ആ വിശ്വസിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിനായി കുഫുറ് വക്കറായിലെയും കുഫുറ് അള്ളാഹുലും തിരുനബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിലും ആ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനോ തല വെറുപ്പാക്കി തന്നു നിങ്ങളെ കൽപ്പി അസത്യമായി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ നേരെ മാറ്റം പറയുമ്പോൾ അസത്യമാക്കുക നിഷേധിക്കുക എന്നർത്ഥം അത് ഇതിന്റെ മാറ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ് കുഫർ അതേ സമയത്ത് അനുസരിക്കുക വിധേനാവുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈമാന്റെ വിപരീതത്തിൽ രണ്ട് രീതി വരും ഒന്ന് ഫിസ്റ്റ് വൻദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫിസ്റ്റ് ഫാസിക്കോ മറ്റൊന്ന് എസിയാൻ നിരന്തരമായി ചെറുദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുക ചെറുദോഷങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്നതും വൻദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഈമാനിന്റെ വിപരീതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആമന ലഹു അനുസരിക്കുക വിധേയനാകുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈമാന്റെ വിപരീതമാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫറായി കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വൻദോഷമായി മാറുന്നു ഉദാഹരണ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ കള്ളു കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യം അനുസരിക്കാതെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നു അത് വൻദോഷമായതുകൊണ്ട് അത് ഫുസൂക്കാണ് കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു അതനുസരിക്കാതെ കള്ളു കുടിക്കുന്നു അത് ഫുസൂക്കാണ് ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയിൽ തന്നെ സുന്നത്തായ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈമാന്റെ പരിപൂർണത വർദ്ധിക്കുന്നു അതിന്റെ വിപരീതമായി കറാഹത്താക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്നു നിരന്തരമായി പതിവായി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദോഷത്തിലേക്കും അവസാനം ആ ദോഷം നിരന്തരമായി വരുമ്പോൾ അത് റസുയാനിലേക്കും എത്തിത്തീരുകയും ഈമാനിന് കുറവ് അപൂർണത സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഈമാനിന്റെ വിപരീതത്തിൽ കുഫുർ വരുന്ന രീതിയുണ്ട് ഫിസ്ക് വരുന്ന രീതിയുണ്ട് മാസുയത്ത് എസിയാൻ വരുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ കുഫറിന്റെ മാറ്റം ഈമാൻ മൂന്ന് തരാണ് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കലാവുന്ന ഈമാൻ രണ്ട് അനുസരിക്കലും വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഈമാൻ ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗങ്ങളായി പറയപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഫർവും സുന്നത്തുമായി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാവട്ടെ ഹറാമും കറാഹത്തുമായി വിരോധിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാവട്ടെ വിരോധിച്ചിട്ടുമില്ല കൽപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷേ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവയിലൊക്കെ അനുസരണം വരാം അനുസരണക്കേട് വരാം വിധേയനാവർ ആവാം വിധേയനാവാതെ വിപരീതം ചെയ്യുന്നവനും ആവാം അപ്പോ ഏതൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗം എടുത്തു പരിശോധിച്ചാലും അതല്ലെങ്കിൽ ശറയ്യായ ഏതൊരു കാര്യം എടുത്തു പരിശോധിച്ചാലും അവക്കൊക്കെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി കാണും തുടക്കത്ത് നോക്ക് നമ്മള് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അൽ ഈമാനു ബില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക മറ്റൊന്ന് അൽ ഈമാനു ബി റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക ഇത് രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തരാന്റെ റസൂല് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പെട്ടു അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇസ്ബാത്തു വൽ ഏത്തറാഫു ബിവുജൂദിഹി അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ച് വിശ്വസിക്കുക എന്നർത്ഥം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ 
ആ അള്ളാഹു ഒരുവനാണെന്നും അവൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീക്കും ഇല്ല എന്നും പരിപൂർണതയുടെ ഗുണങ്ങളാവുന്ന എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം സമ്പൂർണതായവനാണെന്നും അപാകതയുടെയോ അപൂർണതയുടെയോ അഥവാ പോരായ്മയുടെയോ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ ആ ഗുണത്തിൽ നിന്നെല്ലാം പരിപൂർണ വിശുദ്ധനാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അൽ ഈമാനു ബില്ല എന്ന് പറയും അതൊക്കെ വിശദമായി പറയേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മക്കാ മുഷിരിക്കുകൾ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് ഇത്രാഫ് ചെയ്തവരാ പക്ഷെ അൽ ഈമാനു ബില്ല അവർക്കില്ല ആ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ല അതേസമയത്ത് അള്ള ഉണ്ട് എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം പരിപൂർണതയുടെ ഗുണങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അത് സമ്പൂർണമായും മേളിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു എന്നും അപാകതയുടെയോ അപൂർണതയുടെയോ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാതെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നിട്ടും പൂർണ്ണ വിശുദ്ധനും ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴേ അൽ ഈമാനു ബില്ല എന്ന അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരും അവര് പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് കാഫിനീങ്ങളിൽപ്പെട്ട പലരും ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹ്ല എന്നവർ വാക്കാൽ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും വാചികമായി അള്ള ഉണ്ട് എന്നും അവർ സമ്മതിച്ചിരിക്കും അതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന് അനിവാര്യമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട വാജിബായ സിഫാത്തുകൾ അതവർക്കറിയില്ല അതിലവർക്ക് വിശ്വാസവുമില്ല ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു നിലക്കും അള്ളാഹുവിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത തികച്ചും അസംഭവ്യമായ മുസ്തഹീലായ സിഫത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സിഫത്ത് അള്ളാഹുവിനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് കാഫറായവനായി ഈ നിലക്ക് നോക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് സമ്പൂർണമായ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാകല്ല അനിവാര്യമായ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും നിർബന്ധമായും അനിവാര്യമായും ഉണ്ടായിക്കൂടാത്ത തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റാത്ത അസംഭവ്യങ്ങളായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും അള്ളാഹു താല അവന്റെ അമ്പിയാമുറസലുകൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത് അത് മുഖേനെ മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിക്കുന്ന മോമിനുകൾക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂ ഈ വിശ്വാസം മോമിനികൾക്കല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനും ഇല്ല എന്നതാണ് യഥാർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നസറാക്കൾ ഇസാൻ ബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് അവർ വാദിക്കുകയും അവർ തോറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് വാക്കാൽ പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനെ അവർ ഈ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം അബ്ദുൽ കൈസ് ഗോത്രക്കാരാവുന്ന വഫ്ദ് അബ്ദുൽ കൈസ് ബഹ്റൈൻകാരായ ആളുകളുടെ പ്രതിനിധി സംഘം തിരുനബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് അവർ ഹബീബ് റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം തങ്ങളോട് പറയുന്നു വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് വരണം തങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും ഇടയിലായി മുന്നൂറ് ഗോത്രക്കാരായ ശക്തരായ മുഷിക്കുകൾ ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് വരണമെങ്കിൽ യുദ്ധം നിശ്ചിതമായ മാസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു പോകാനാവൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വന്നു പോകാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സ്വർഗപ്രവേശം ലഭിക്കാനും ആവശ്യമായ നിരക്കുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് തരണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും ഞങ്ങളെ പ്രതിനിധികളാക്കി അയച്ച ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനായ തിരുനബി സുല്ലാ അലി സ്വലം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാ ആ മുറുക്കും 
നാല് കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു കൽപ്പിക്കുന്നു നാല് കാര്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്രയാണ് അനിവാര്യമായും പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അം തൂമിനു ബില്ലാഹി വാഹിദ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം നല്ല ശുദ്ധ അറബികളാണ് അബ്ദുൽ കൈസ് ഗോത്രക്കാർ അവർക്കറിയില്ലേ അള്ളാഹു ഒരുവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറബിയിലാണല്ലോ നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും തിന്നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല അബ്ദുൽ കൈസ് ഗോത്രക്കാരെ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും സ്വർഗപ്രവേശം ലഭിക്കാനും വേണ്ടി നാല് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരുവനായ അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കണം എന്നാണല്ലോ എങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരുവനായ അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതൊരുവനായ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അറബി അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല സാങ്കേതികമായ ഈ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂർ അലിസ്ലം തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്ന് അവിടത്തേക്കാണ് അറിയാം അള്ളാഹു റസൂർ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ഉടനെ ഹബീബ് റസൂർ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വഹദാനിയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവിടെ നിന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നത് അന്തഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് അള്ളാഹ് അല്ലാതെ വിവാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടാൻ അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും വേണം വ അന്ന മുഹമ്മദൻ നിശ്ചയം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ റസൂരുഹു ആ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ അടിമകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ അയച്ച ദൂതനാണ് ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒരുവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറയാനാകൂ അല്ലാതെ പറഞ്ഞ് നിർത്തങ്ങൾക്ക് തയ്ച്ചതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വൈദാന്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധല്ലാഹു അശ്വദ് മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്ന് കൂടി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഹാത്ത് രണ്ടെണ്ണല്ലേ പിന്നെ തോഹീദാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹ്റൈൻകാര് അഹിലി കിതാബുകളായ നസറാക്കളായിരുന്നു അവര് ഏസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് അള്ളാഹ് എന്നാ പറയുന്നത് അത്തരം നസാറാക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഗണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു കുറുഖാനിൽ പറയുന്നു മറിയമിന്റെ പുത്രൻ മസേഹ് അദ്ദേഹമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ കാഫർ ആയിരിക്കുന്നു ഇന്നും അറബി ബൈബിൾ നോക്കിയാൽ കാണാ ഈസാമസേഹിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് പ്രയോഗിച്ചതായി ഓരോ ഭാഷയിലുള്ള ബൈബിൾ ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ ഇന്നും നിലവിലുള്ള അറബി ബൈബിളിൽ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാ എന്നാണ് അവർ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശുദ്ധ അല്ല ഇല ഇല്ല എന്നൊരു നസറാനി പറയുന്നു എങ്കിൽ അത് തോഹീതാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഏസ അള്ളയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ ഏസ ഇല്ലാതെ മറ്റില്ലാഹില്ല എന്ന് പറയുക അശ്വതല്ല ഇല്ലാഹില്ലല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നതിന് അത്രയേ അർത്ഥമുള്ളൂ പക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ അശ്വത് തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ആ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച ദൂതനാണ് അള്ളാഹുവിനെ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആ അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വരണം അപ്പോഴേ തോഹീതാവൂ ഈ ഭാഗം വിശദമായി തന്നെ പല ആയത്തുകളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് വാക്കിൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല 
ഖുർആൻ തന്നെ പലവരും ആവർത്തിച്ച കാര്യം ഉണർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് അതുപോലെ അബൂജഹൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മക്കാ മുഷരിക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പങ്കുകാരുള്ള അല്ല പുത്രിമാരുള്ള അല്ല പുത്രന്മാരുള്ള അല്ല ഒന്നിലധികം ഇലാഹുകളിൽ പെട്ട അല്ല പങ്കുകാരുണ്ടെന്നും കൂറുകാരുണ്ടെന്നും പുത്ര പുത്രിമാരുണ്ട് എന്നും അങ്ങനെ പുത്രന്മാരുള്ള പുത്രിമാരുള്ള കൂറുകാരുള്ള മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ കൂറുകാരായ ആളുകൾക്ക് തന്റെ അടുക്കെ ശുപാർശ ചെയ്ത് കാര്യം നേടാൻ സാധിക്കുന്ന നിസ്സഹായനായ അബലനായ ഒരു അവ എന്നൊരു സാധനത്തെ അവരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അൽ ഈമാന് ബില്ല അതായിട്ടില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമായ പരിപൂർണതയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ പലതും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനോട് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത അപൂർണതയുടെ കഴിവുകേടിന്റെ കുറവിന്റെ പല ഗുണങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ അവർ ആരോപിക്കുന്നു അപ്പൊ കേവലം അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് പറയുകയോ അള്ളാ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു വിശ്വാസം എന്നാവുന്നില്ല മറിച്ച് അശ്വതല്ലാഹ ഇല്ല എന്ന അള്ളാഹു വിശ്വാസം സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ അശ്വത് എന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈവല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹു അയച്ച ദൂതനാണെന്നും ആ ദൂതൻ മുഖേനെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നും ആ ദൂതന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നും അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാതെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവും നമ്മുടെ മറ്റേ കൂട്ടരുണ്ട് ആ വർഗത്തിന്റെ തന്നെ പേര് അന്തം കമ്മി വർഗം എന്നാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അവിടുന്നും വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അന്തല്ലാതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നുണ്ട് അന്തല്ലാതി അന്ത കമ്മിയാണല്ല കമ്മിയാണ് കുറേശ്ശെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ തീരെ ഇല്ലാതെ അന്തല്ലാതി വർഗായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ അഞ്ചു വക്ത് കൃത്യമായി ജമായത്തായി പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിക്കുകയും കൂട്ടമായും ഒറ്റയായും ലാഹ ഇല്ല എന്ന് വിക്രി ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന മോമിനിയങ്ങളൊക്കെ കാഫറാണ് എന്നും മക്കാ മുഷിക്കുകൾ നല്ല ശുദ്ധ തോഹീത് വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണെന്നും പുരപ്പുറത്ത് കയറി കൂകാൻ നാണമില്ലാത്ത ലജ്ജയില്ലാത്ത ഒരു വർഗം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഇൽമ് ദീനിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കണം അവൻ ഒരുവനാണെന്ന് സമ്മതിക്കണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല മറിച്ച് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വന്ന അമ്പിയാ മുറുസുലുകൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താലാക്ക് അനിവാര്യമായും ഉണ്ടാവേണ്ട വുജൂബായ പരിപൂർണതയുടെ കമാലീയത്തിന്റെ ജമാലീയത്തിന്റെ ജലാലീയത്തിന്റെ സിഫത്തുകളായി എന്തൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയോ ആ സിഫത്തുകൾ മുഴുവനും അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുകയും അംബിയാ മുറുസലുകൾ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത കുറവായ ഐബായ അപാകതയായ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായ പരിശുദ്ധനാണ് എന്നും എപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ അപ്പോഴേ അള്ളാഹു വിശ്വാസമാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോ എല്ലാ കാലത്തും ഏത് റസൂൽ ഇവിടെ വന്നാലും അശ്വതു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന ഷഹാദത്തിന്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഷഹാദത്ത് അശ്വതു അന്ന നോഹ് റസൂൽ അശ്വതു അന്ന ഇബ്രാഹിമ റസൂൽ അശ്വതു അന്ന മൂസ റസൂൽ അശ്വതു അന്ന ഐസ റസൂൽ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിലേ അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസാവൂ ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ പറയല്ല വഫ്ദ് അബ്ദുൽ കൈസിനോട് അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബ് റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹ്ദാനിയത്തിൽ അവന്റെ ഏകത്വത്തിൽ അവന്റെ തോഷീതിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ എന്താന്ന് കറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ നല്ലവരായ സഹാബ അവര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റസൂർ ഹുവാലം എന്ന് പറയുമ്പോ ഹബീബ് റസൂർ തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അന്തഹുഹു മുഹമ്മദ് 
തിരുതൂതൽ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച് അവനെയും അവന്റെ ദീനും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച തിരുതൂതലാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമായ തങ്ങൾ എന്നും ആ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽ അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ തോഹീത് പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ അത് അപ്പൊ നമ്മളെ വിശ്വാസം ഞാൻ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരും അപ്പൊ അത് അൽ ഈമാനു എന്ന് പറയും അതെന്താ രണ്ട് ഇമാനുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതാ വേറെ ചെന്ന മനസ്സിലാക്കണം അൽ ഈമാനുല്ല അൽ ഈമാനുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അവന് കീഴടങ്ങുക അവന് വിധേയനാവുക എന്നാണ് അൽ കബൂലു അൻഹു വത്വാഅത്തുരുഹു എന്ന് അൽ ഈമാനുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ കബൂലു അൻഹു അള്ളാഹു എന്തൊക്കെയാണോ കൽപ്പിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കലും വത്വാഅത്തു ലഹു ആ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് അനുസരണം കാണിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ തഅത്ത് ചെയ്യുക അവൻ എന്താണോ കൽപ്പിക്കുന്നത് അതിനെ കബൂൽ ചെയ്യുക ഈ തഅത്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ നോമ്പുൽക്കാന മാത്രം മനസ്സിലാക്കരുത് തഅത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന് ചെയ്യുന്ന തഅത്താണ് അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യം അവൻ വിരോധിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ വെടിയൽ അത് തോഴത്താണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ച കാര്യം അവൻ അനുവദിച്ചതാണ് എന്ന നിലക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലും അത് അള്ളാഹുവിനെ തോറ്റ് ചെയ്യലാണ് അപ്പോ വാജിബ് സുന്നത്ത് എന്നീ കൽപ്പനകളും ഹറാമ് കറാത്ത് എന്നീ വിരോധങ്ങളും മുബാഹ എന്ന വിരോധവുമില്ല കൽപ്പനയുമില്ലാത്തതും മൂന്നും അനുസരിക്കുക അള്ളാഹുവിന് താഴ്ത്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെടും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അൽ ഈമാനു ലഹു ഇപ്പൊ ഞാൻ പരാത്തൊന്നും പറയണ്ടാവില്ല അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അൽ ഈമാനു ബിൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ബാത്ത് ഒന്ന് നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹു അയച്ച ാണ് റസൂലാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കണം അതിന് പിന്നെ ആകെ അത് അവിടെ അല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര ബിനുഭൂത്ത് വരുവോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണില്ല എങ്ങനെയാണ് വരിക മക്കാ മുഷിരിക്കുകളും പൂർവികരായ മുഷീഖുകളും പറഞ്ഞ അതേ ആരോപണം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തൊഹീദിന്റെ വാഹകരും പ്രചരകരും എന്ന് പുറപ്പെടുത്ത് കയറി കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന പുത്തൻ തൊഹീദിന്റെ ആളുകൾ ജാഹിലികളായ കാഫുരിയങ്ങളും പൂർവപ്രവാചകന്മാരുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാഫുറുകളും പറഞ്ഞ അതേ നേരവാദം അംബിയ മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം ഉന്നയിക്കുന്നു അംബിയാമുറസലുകളെ പറ്റി അവരുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാഫുറുകൾ ആരോപണം നടത്തി ഇൻ അൻതും ഇല്ല ബഷറും മിഥുലുന ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യർ തന്നെ സാധാരണക്കാരുന്നായി ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പിയ മുറസുകൾ അത് തിരുത്തി നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ല ഞങ്ങൾ മറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ വലാക്കിന്നുവാഹയ്യഷ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് അവൻ ചില ഔദാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മഹത്തായ ഔദാര്യം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് തികച്ചും അസാധാരണത്വമുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സാധാരണ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയും എടാ വഹാബിക്കും കാഫുറിനും ആകെ ഒരു തേ ഏറിയ കേടാണ് അപ്പൊ സാധാരണ കേട്ട് മനസ്സിലാക്ക ഒരു തേ ഏറിയ കേടാ അത് ചെറിയ കേടല്ല അത് വലിയ കേടാണ് അംബിയാ മുർസുകളും സുന്നികളും പറയുന്നത് അംബിയാ മുർസുകളുകൾ നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ല നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാഹല്ല 
മരക്കല്ല ജിന്നല്ല മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ല അവരാക്കി ഹയമൊന്നും അരാമയ്യഷ അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കി അള്ള പറയാ ഈ അമ്പിയാക്കുമാർ പറഞ്ഞ മറുപടി മുഷിരിക്കുകളുടെ ആ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയായി അമ്പിയാ മുസലുകൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യർ തന്നെ സാധാരണ ഞങ്ങളെ പോലെ സാധാരണത്തെ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യരാണ് അത് ഗണിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പിയ മുറിസുലുകൾ മറുപടി പറയുന്നു അതായത് ഖുർആൻ പറയുന്നു ഇൻ നഹ്നു ഇല്ല ബഷറും മിസുലുക്കും വലാക്കിന്നുള്ള യമുൻ വലാമയശ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് വലാക്കിന്നുള്ള യമുൻ വലാമയശ പക്ഷെ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല അള്ളാഹുവിൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മഹത്തായ ഔദാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിലും ഞങ്ങളുടെ കേൾവിയിലും ഞങ്ങളുടെ അറിവിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ 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 കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായിക്കുന്ന ഔദാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അസാധാരണത്വം പൂർണമായ മനുഷ്യരാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അമ്പിയാക്കുമാർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യരാണ് എന്ന കാവിനിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ സാധാരണക്കാരാണ് എന്ന് അത് തന്നെയല്ലേ ഈ വഹാബി പറയുന്നത് പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠനായ മുഹമ്മദ് മുസ്ലാ സല്ലാഹുലി വല്ലമ തങ്ങൾ മാത്രമല്ല നബിമാരെല്ലാവരും തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്ന് മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നാലില്ലാഹു ഇന്നാലി റാജോൻ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഈ പോലെ തേം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആ തേങ്ങൾ വിട്ടാളി നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യരാണെന്ന് ആ കുറവാൻ പറഞ്ഞത് അമ്പിയാക്കന്മാരും കാവിരിയങ്ങളുടെ ആരോപണത്തെ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മറുപടി അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരെല്ലാവരാക്കി നിർവാഹയമുന്നുവാരാമയശ അവ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് അവൻ ചില മണ്ണ് ഔദാര്യങ്ങൾ ചുരിഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ ഔദാര്യം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും കാണാം അത് വേറെ ഉണ്ട് യോഹായ്യ അത് ഉള്ളിന്റെ മാനവശ്രമിച്ചുക്കും യോഹായ്യ നിർസ്വലിസ്ലം തങ്ങള് മൊത്തം പ്രഖ്യാപിക്കുക അത് അതല്ല മുഷിക്കിങ്ങളുടെ ആരോപണത്തെ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പൂർവികരായ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും പറഞ്ഞ ഒരേ മറുപടി അവ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതാണ് കണ്ട് ഏ കാലല്ലദീന കഫറൂ ലിറുസ്ലിഹിം ഇന്ന ഇൻ കാലല്ലദീന കഫറൂ ലിറുസ്ലിഹിം ഇന്ന അന്തും ഇല്ലാ ബശ്റു മിസ്ലിന കഴിഞ്ഞു പോയ കാഫിരീങ്ങൾ ഒക്കെയും അവരുടെ അംബിയാക്കന്മാരെ ഒരു ആരോപണമായി ഉന്നയിച്ചത് എന്താണ് ഏ ഇൻ അന്തും ഇല്ലാ ബശ്റു മിസ്ലിന ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വാഹി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നുബൂത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സാധാരണത്വം ഞങ്ങളെ പോലത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് കാവിരിങ്ങൾ മൊത്തം ആരോപിച്ചു എന്നാ കുറാൻ പറയുന്നത് ആ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയായിട്ട് കാലത്തിലും മുസുലുഹും ആ കാവിരിയങ്ങളോട് അതാത് കാലങ്ങളിൽ വന്ന മുസുലിയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യർ തന്നെ മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ വലാക്കിന്നുവാരാമയ്യാഹുസുബാനുഹുവത്തര ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് അവൻ മഹത്തായ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നു ശരിയല്ല കൊല്ലിനുള്ള അനവശ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കല്ല അതിനേക്കാളും വ്യക്തമാണ് എല്ലാ ബിയാക്കന്മാരോടും അവരവരുടെ കാലത്തുള്ള മുഷിരിക്കുങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം നിങ്ങൾ കേവലം ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരാണ് അതെല്ലാം ിമാരും ഒരേ ശൈലിയിലാണ് അവരെ ഗണ്ണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യർ തന്നെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ എന്നല്ല നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യർ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് അവൻ അവന്റെ മണ്ണ് ഔദാര്യം കൊടുക്കുന്നു ആ ഔദാര്യത്തിൽ പെട്ടതാണ് വഹ്യ വഹ്യ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മരക്കിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം മരക്കിനെ കേൾക്കാൻ കഴിയണം മരക്കിനെ കാണാൻ കഴിയണം മരക്കിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണം ഇത് മാത്രമല്ല ഈ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയ മുറിസുകൾക്ക് ഇവാൻ ബൈഹിർ റബി അള്ളാഹു തലാൻ ബൈഹി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോകാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സുന്നികൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട വലിയൊരു മഹദിസാണ് നോക്കിയാക്കാണ് രണ്ട് വോള്യങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് ഇതിൽ മുഴുവനും മഹാനായ ഹബീബ് റസൂൽ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്നിട്ടും വ്യത്യസ്തമാവുന്ന പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത് ഈ ഏതൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ഒറ്റ മറുപടി വലാക്കിന്നു അരാമയ്യ 
അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളുകൾക്ക് അവൻ പ്രത്യേകമായ മണ്ണ് ഔദാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിലും ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല അഥവാ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ല നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യരാണ് അഥവാ ഞങ്ങൾ ദൈവങ്ങളല്ല മലായിക്കത്തല്ല അതുപോലെ ജിന്നുകളല്ല മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ല ആണ് എന്നാൽ അൽ ഈമാനു മറ്റൊന്ന് അൽ ഈമാനു ഭിന്നബിയാണ് അതിൽ രണ്ടാമത് അൽ ഈമാനു ഭിന്നബിയാണ് ഇത്തിബാഹു വ മുവാഫഖത്തു വ തഅതിഹു അതിയുള്ളാഹ വ അതിയുൾ റസൂൽ എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചല്ലോ നബിസ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് തഅത് ചെയ്യുക നബിസ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തഅത് ചെയ്യാൻ ആ നബിസ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ല ആ നബിസ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുക അവിടത്തെ പിന്തുടരുക അവിടത്തെ ചര്യയെ മാതൃകയാക്കുക അത് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തലകെ തലപ്പാവ് വെച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പിയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അറബി ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് അത് അറബി ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് ജാതി ഇമാനും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ടീമിന് ഇമാനും ഭിന്നബിയും ഇല്ല ഈമാനും ലിന്നബിയും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഓര് പറയുന്നു കേട്ടെങ്കിലോ ഓഹ് എന്താന്നല്ലേ ശരിക്ക് തൊഹീദിനെ നടുക്കേണ്ട വരെ കയ്യിലാണെന്നാ തോന്നുന്നത് പറയുന്നത് കേട്ടാളി തൊഹീദിനെ നടുക്കേണ്ട സാക്ഷാൽ കുഫിരിയത്ത് നിന്ന് പറയാൻ പയ്യ അതിലും സുന്നത്തുകൾ ജമായത്തിനൊരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഇമാം അഷ് അലി അള്ളാഹു തലാനു ഞാൻ വിഷയത്തിന് ജനിക്കല്ല ഇമാം അഷർ അലി അള്ളാഹു തലാനുവിന്റെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ട് അതാണ് ഹരി സുന്നത്തുകളുടെ മായത്തിന്റെ ശൈലി ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിലോ വാക്കിലോ നടപടിയിലോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്താലും കുഫിരിയത്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം കുഫിരിയത്താകുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിന് കുഫർ പറയണ്ട അതിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചിട്ടാണത് ഒരു മൂമിനാണെങ്കിൽ അയാളെപ്പറ്റി കാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ വരാവുന്ന വലിയൊരു ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ട് മഹാനായ തിന്നു സുലഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളെ പറ്റി കാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞത് വായിൽ നിന്നിട്ട് ആ വാക്ക് പുറത്തു വന്നാൽ രണ്ടാലൊരാളിൽ അത് പരിക്കുകയാണ് തന്നെ ചെയ്യും പറയപ്പെട്ട വ്യക്തി കാഫർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അയാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞവനിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു വരും ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായത് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം കുഫിരിയത്ത് വരുമെങ്കിലും ഒരു വ്യാഖ്യാനം കുഫിരിയത്ത് വരാതെ ഈ മാനിന് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരക്കാരെ ഒന്നും കാഫർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന വളരെ 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 മിതവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അതിൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാൻ ഇമാം അഷർ റതി അള്ളാഹു തലനു അങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മഹാന്മാരെ ആദരിച്ച് അവർ കാണിച്ചെന്ന മാർഗവും ശീലവും കൈകൊണ്ടുകൊണ്ട് കുഫിരിയത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സത്യത്തിൽ തീർത്തു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിയത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാലും വളരെ 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 വികലമായ വിശ്വാസങ്ങൾ വളരെ വികലമായ വിശ്വാസം മക്ക മുഷിരിക്കുൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഇലാഹാവുന്ന അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിലാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സംഗതി പുറത്തു അടിയില്ല ഇനി വേറൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഏ തിന്മുൽ സ്വർണ്ണ സ്വലം തങ്ങളെ പറ്റിയും മറ്റ് അമ്പിയാക്കന്മാരെ പറ്റിയും നമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരാണ് അഥവാ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനു പോകത്തുവാദാണ് പിന്നെ ഇത്തിമാമോ പറയണ്ട ഓ എന്താന്നാ അട്ടെ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ അൽ ഈമാനു ബില്ല അൽ ഈമാനു ലില്ല അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക അൽ ഈമാനു ബിന്നബി അൽ ഈമാനു ലിന്നബി നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ പിൻപറ്റുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് മുഖം അള്ളാഹുവിലും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരിലും വിശ്വസിക്കുന്നതിനുണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സ അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ച് വിശ്വസിക്കലും രണ്ടാമത്തേത് തദനുസാരം ഈ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ മാന്റെ രണ്ട് മുഖം ഉണ്ട് ഇനി എന്നാ ഇസ്ലാമോ ഇസ്ലാമിനും ഈ രണ്ട് മുഖമുണ്ട് ആ ഭാഗം ഇൻഷാള്ള 
ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് പറയാം തോന്ന സമയം പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് തുടക്കത്തിലാവുക അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ തുടക്കത്തിൽ സാധാരണക്കാർ വേജാറാണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കടുപ്പപ്പെട്ട വിഷയമാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊന്നും ദഹിക്കൂല എന്നൊന്നും വേജാറാണ്ട തുടക്കം ഒരു രണ്ട് ദിവസം അതിന്റെ ആമുഖം കഴിയുന്നത് വരെ വിഷയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സഹിക്കുകയും എന്നോട് സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ പോലെ വളരെ ലളിതമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഇന്നിപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് തൽക്കാലം തുടക്കം കുറിച്ച് നിർത്തുന്നു ഇനി കുറച്ച് സമയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലാത്തതോ ആയ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്താം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല കാര്യങ്ങൾ യഥാവിധി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇഹ പര വിജയം നേടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊഫീഹ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ വിശ്വാസത്തിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ വരുന്ന വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തെ നാം എല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അതിന് അനുവദിച്ച അത് ഇതിൽ പെട്ട തന്നെ ഇക്കോളൊന്നുമില്ല ഇതിന് മുൻഗണന ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പെട്ടതോ അല്ലാത്തതോ ആയ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിർത്താം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല ഹൈറിന് തോഫീത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഷെറിൽ നിന്നുള്ള അള്ളാഹുത്തല നമ്മളെല്ലാവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ മൈക്കോട്ട്ുംസ്ലിംഗളോ ഒന്നിലും ഒരു ശല്യ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നല്ല സഹകരണത്തിലും ഐക്യത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോടി പോണത് നേരെ മറിച്ച് ഈ ആകെ വിശ്വാസത്തിലും ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സുന്നികളുടെ വിശ്വാസത്തിലും പിന്നെ എല്ലാ ഇതിലും ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒസുവാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദീനിനെ ഓരോ ഒസുവാസുകൾ പിന്നെ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും ഒസുവാസുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഓരോ റസോള്ളാന്റെ പറ്റിയും റസൂൽദാന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇപ്പൊ റസൂൽദാന്റെ ഉപ്പിയും മീം പിന്നെ നരകത്തിലാണ് അവർ അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അത്തരം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാര് ആരെ അവര് പിന്നെ പിന്നെ മുനാഫിക്കുകളോട് ഇത് പറഞ്ഞ നരകത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ഏറ്റവും അടിയിലാണ് എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് അപ്പോ ഈ ദീനിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പിച്ചി ചീന്തി നശിപ്പിക്കുന്ന പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉസ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇവര് കാഫിരിങ്ങളെക്കാൾ മോശമാണല്ലോ എന്നുള്ള എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് എന്നിട്ടും അവരെ പിന്നെ അത് പിന്നെ കാഫിർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റണ പിന്നെ അത് അതിലാറെ മോശമായത് കൊണ്ടാണോ പറ്റാത്തത് എന്നാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് അന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ തരക്കുള്ളായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും സംഗതി അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തായാല സൂറത്തുൽ ബക്കറ തുടങ്ങിയത് നമുക്കറിയാലോ മോമിനീങ്ങളെ പറ്റി മൂന്നായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു ഖാഫിരീങ്ങളെ പറ്റി രണ്ടായത്തുകൊണ്ടും പറഞ്ഞു മുനാഫിഖീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പതിമൂന്നായത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്ക വിഷയത്തിന്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ അതായത് ബാഹ്യമായി ഷഹാദത്ത് കരിമ ചെല്ലുന്നു നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടപഴകുന്നു പക്ഷേ ഉള്ളു നിറയെ ധിക്കാരവും അഹങ്കാരവും കാപട്യവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരാണ് സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത അപരാധികൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള മുനാഫിക്കുകൾ ആരൊക്കെ എന്ന് തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മുനാഫിക്കുകൾ ആരൊക്കെയെന്ന് കൃത്യമായി അള്ളാഹു തല നിഫ്സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട റിജൈഫത്ത് അമാൻ റബി അള്ളാഹു തലാനോട് വളരെ സ്വകാര്യമായ കാര്യം 
കൈമാറുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അത് പുറത്തു വിടാൻ പാടില്ല എന്ന നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മുനാഫിക്കുകൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുനബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്കും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഷരീഫിനും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനും അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഉപദ്രവവും ശല്യവും വിഷമവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലും അവരെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയോ കാഫറുകളോട് പെരുമാറുന്നത് പോലെ പെരുമാറുകയോ ചെയ്യാതെ മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയിൽ ബാഹ്യമായി അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നടപടികളിലും ക്രമങ്ങളിലും ഒക്കെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ അവരിൽ പാലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു നഹ്നു നഹ്കു മുബിൽ ബാഹ്യമായ ഭാഗം നാം നോക്കുന്നു രഹസ്യം എന്ത് എന്ന് അള്ളാഹു കൈകാര്യം ചെയ്യും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഇടത്ത് അള്ളാഹു കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ബാഹ്യമായി ഷഹാദത്ത് കിലിമ ചെല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെ പറ്റി കാഫർ എന്ന് പറയണ്ട ആ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയണ്ട മറിച്ച് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവരുടെ ശൈലി അവരുടെ വാക്കുകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം അവർ നമ്മളിൽ പെട്ടവരല്ല കുറുകാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവരെ പറ്റി അങ്ങനെ അവർ നമ്മളിൽ പെട്ടവരല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും يعرفونهم في لهن القول يعرفونهم في لهن القول واكن ده وريغ كدهيل اوري نينغلك منسلا كيدكان قليوم انبياء كل سادان منشم مارانا ده پارنيا وانا پتي دنجي منسلا اتر آلن داو وانا كاري ولا ده مهانا اي نفسر الله وانا نينغلا چودي ده پارنيا ده بولي مهانا اي نفسر الله وانا نينغلا چودي ده پارنيا ده بولي مهانا اي نفسر الله وانا نينغلا چودي ده پارنيا ده بولي ബഹുമാനപ്പെട്ട സാഹാബത്തും നിഫ്സലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമ തങ്ങളും ത്വായിഫിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആസിബിന് വായിലിന്റെ ഖബറിന്റെ അഴികെ കൂടെ പോവാ കടുത്ത മുഷിരിക്കായിരുന്നു നിഫ്സലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമ തങ്ങളുടെ കഠിന ശത്രുവായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സായിദ് ബിൻ ലാസ് റബി അള്ളാഹു തലാന സഹാബാക്കളിൽ പെട്ട ഒരു വലിയ മഹാനാ അദ്ദേഹം കൂടെയുണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആരോ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ ഖബർ ആരെ ഖബറാണ് എന്ന് ഈ ആസിബിന് ബായിലിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോ ചോദിക്കുക ഇത് ആരുടെ ഖബറാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സിദ്ദിഖുലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫാസിക്കും ധിക്കാരിയും തെമ്മാടിയുമായിരുന്ന ആസിബിന്റെ ഖബറാണ് എന്ന് അത് കേട്ടപ്പോ സയ്ദ് ബിൻ ലാസ് റതി അള്ളാഹു തലാന വലിയ വിഷമായി ആളങ്ങനത്തെ ആളാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സയ്ദ് ബിൻ ലാസ് റതി അള്ളാഹു അറിയാം എന്നാലും മരിച്ചു പോയ തന്റെ വാപ്പ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ദൗർഭാഗ്യവശാൽ എങ്കിൽ പോലും സ്വന്തം മകന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് മഹാൻ അവർക്ക് ശിക്ഷപ്പെട്ടില്ല തന്നെ അത് ദുഃഖിപ്പിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പം മഹാനായ നിഫ്സലുസ്വലമ തങ്ങൾ പറയാണ് സഹാബത്തിനോട് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ കുറ്റങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഇതൊരു സാധാരണ സഹാബിയെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത് സയ്ദ് ബിൻ ലാസ് റതി അള്ളാഹു തലാനുവിന് ചെറിയ വിഷമുണ്ടായപ്പോ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതർ സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നമ്മളെ കഠിന ശത്രുവാകുന്ന ആസി ആ ആസിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ആക്ഷേപ സ്വരത്തിൽ സംസാരിച്ചത് മകനാവുന്ന സയ്ദ് റതി അള്ളാഹുവിനുവിന് വിഷമുണ്ടാക്കിയപ്പോ അല്ലോ ഒരു മൂമിന ആ മനുഷ്യനെ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടി കാഫറിനെ പറ്റി എന്തിനു പറയും കാഫർ ഏതായാലും നരകത്തിലെത്തിയില്ലേ ഓ പ്രവർത്തിച്ചത് ഓനെ എന്താക്കണ്ട മരിച്ചുപോയവരെ ആക്ഷേപിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച് അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ഇത് നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ നബി തങ്ങളുടെ കഠിന ശത്രുവായ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയിട്ടാ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഹബീബ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഒമ്പത് മാസം വയറ്റിൽ ഗർഭം ധരിക്കാനും നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് ആറ് വയസ്സ് വരെ പോറ്റി വളർത്താനും സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഈ ലോകത്തെ ഉന്നത വനിതകളിൽ നമ്പർ വൺ ഇവിടെ സദിരബേല് അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ വനിതകൾ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ചരിത്രത്തിലെ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ സ്ത്രീകൾ അതിൽ ഹദീജത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും പറഞ്ഞു പൂർവികരായവരും അതിൽ ഒന്നാം നമ്പറായിട്ട് കൊടുത്തത് ആമിനത്ത് ബിന്ദു വഹബിൻ റബിയുള്ള 
അതിന് അദ്ദേഹം കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്തു മുസ്തഫായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ നൊന്ത് പ്രസവിക്കാനും ഒമ്പത് മാസം ഗർഭം ചുമക്കാനും പ്രസവിക്കാനും ആറ് വയസ്സുവരെ പോറ്റാനും ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏക വനിത ബാധിയായിരിക്കുന്ന ബി വി ആമിന അറബി അള്ളാഹു തരാൻഹയാണ് അവര് വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് വസീയത്തായി മകനോട് ആറ് വയസ്സായ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെയും തന്റെ സമപ്രായക്കാരിയാവുന്ന ഉമ്മുഐമിനെയും സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മരണ സമയത്ത് അവർ ചെല്ലിയൊരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിതയിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സലാമിന്റെ തൊഹീദും മില്ലത്തും മോനെ നീ മുഖേന അള്ളാഹു തല സജീവമാക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മുഷിക്കുൾ ആരാധിക്കുന്ന ചെറുക്ക് ചെയ്യരുത് നീ മുഖേനെ അള്ളാഹു ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മില്ലത്ത് സജീവമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കവിത ചൊല്ലി രോഗശയിൽ കിടന്ന് മരിച്ച ആമിന ബീവി അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഷിർക്ക് ചെയ്തതായി ഒരു വൈഫായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൗനു ആയ ചരിത്ര രേഖ പോലും ഇല്ലാത്ത കേവലം പതിനെട്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം ജീവിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി റബി അള്ളാഹു തലാനു അവരെ നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാസറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് സൗജന്യ വിതരണം നടത്തുകയും ലഘുലേഖ അച്ചടിച്ച് വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അബൂജയിലും കൂടി ജാതി തമ്മാടിത്തരം ചെയ്തിട്ടില്ല അബൂജയിൽ വരെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പോരാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോ അബു സുഫിയാന് അന്ന് അബുജയില്ലല്ലോ അബു സുഫിയാൻ അന്നത്തെ വലിയ ശത്രു നേതാവ് അബു സുഫിയാനും കൂട്ടിൽ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ അപവാദിലെത്തിയപ്പോ അപവാദിലെത്തിയപ്പോ ഹിന്ദു പറയാ അബു സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെയാണ് ആമിന മറവട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഉമ്മ ആമിന ഇവിടെയാണ് മറവട്ട് കിടക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാ കബർ വാങ്ങുക ആമിനാബീവിന്റെ നബിതങ്ങൾക്ക് ആറ് വയസ്സായ സമയത്ത് മരണപ്പെട്ട് മറവാടപ്പെട്ട അപവായിലെ ആമിനാബീവിന്റെ കബർ വാങ്ങുക എന്നിട്ട് ആ മൃത ശരീരം നമ്മൾ പുറത്തെടുക്ക എന്നിട്ട് ആമിനയുടെ അവയവത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ അവയവത്തിനും പകരം നമ്മളെ തടവുകാരിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെ നമുക്ക് മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സംഗതി എത്ര ശത്രുവാണെങ്കിലും അബൂസുഫിയാൻ പറഞ്ഞു അത് മാന്യന്മാർക്ക് ചേർന്നതല്ല മരിച്ചു പോയ മയ്യത്ത് കബർ മാന്തി പുറത്തെടുക്കുകയും അത് വെച്ചിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് വില പേശുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ആ വാതിന് നമ്മൾ തുറന്നാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പലരും മരണപ്പെട്ട് പല ഭാഗത്തും കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളോ എന്ന മനോബക്കർക്കാർ ഈ വാതിലൂടെ നമ്മളെ മരിച്ചെതിർക്കും അതുകൊണ്ട് ആ വാതിലൊക്കെണ്ട നോക്കിങ്ങള് അബൂ സുഫിയാൻ പോലും ആമിന ബീവിനെ മരണശേഷം അവഹേളിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കാഫറായ സമയത്ത് പിന്നെ ഒത്തിരിമായതിന്റെ ആവശ്യമല്ല അതിനേക്കാളും കടുത്ത ശത്രുക്കളാവുന്ന ഇവര് സൗജന്യ അതൊന്നുമല്ല ഈ സക്രിയ സലായിന്റെ ഒരു സെറ്റുണ്ട് റബ്ബെ അത് കേട്ടാൽ ഏതൊരുമാനുള്ള മനുഷ്യനെയും പൊട്ടിക്കരയിക്കും എന്താ പറയണ് ശൂന്യാള് എങ്ങനെയാടാ നിങ്ങളെ മക്കള് നന്നാകുക ഏഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളോടല്ലേ ുംങ്ങളുടെ പേര് കേവലം ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കാണാതെ മനപ്പാടം പഠിപ്പിക്കല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന നന്നാകുക ഇതിൽ ഒന്നെങ്കിലും മുസ്ലിം ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുക ഇരുപത് ഉപ്പാപ്പന്മാരും മുഴുവൻ കാഫറാണെന്നും ആ കാഫിരിയങ്ങളുടെ പേര് മനപ്പാടം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലെന്നും സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കാൻ ഇവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്ത് അബൂജായിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുത്തുപത്തും ഷെയ്ബത്തും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ര വലിയ കടുത്ത ശത്രുക്കൾ എങ്കിൽ പോലും സുന്നത്തിന്റെ മായത്തിന്റെ ശൈലി അവരെ പറ്റിയിട്ട് കാഫിർ എന്ന് പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് തികച്ചും നിഫാക്കാണ് കാപ്പട്യമാണ് ബാഹ്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോത്തല പറഞ്ഞ അവര് അള്ളാഹുവിനെ ചതിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ഉള്ളിൽ കാഫറായി ഇസ്ലാമിനെയും തിരുനബി സുല്ലാ വിസ്ലം തങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിനെയും തരംതാഴ്ത്തുകയും അവഹേളിക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി ബാഹ്യമായിട്ട് അവർ മുസ്ലിമായി അഭി
അതേ ഈ ചതി പ്രയോഗത്തിന് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു തല അവരോട് അനുവർത്തിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരെ ചതിക്കുന്നു എന്നല്ല അള്ളാഹു അതിനനുസരിച്ച് അവരോട് അനുവർത്തിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം കാരണം ഇന്ന ജസാവു അല നിസിൽ അമൽ അമലിനനുസരിച്ചാണ് പ്രതിഫലം ഇങ്ങോട്ട് ചതിപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരോട് അനുവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിച്ച് കടാ പറയാൻ ജോത്തോനോട് നിസ്കരിപ്പിക്കും കാഫറാണ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല റമദാ മാസിൽ നോമ്പ് വിൽക്കണമെന്ന് പറയും ആ നോമ്പ് വിൽക്കണം പട്ടിണി ഇറക്കാൻ ഒരു കാര്യവും കൊണ്ടില്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം അവരിങ്ങോട്ട് കളിക്കുന്ന പോലെ അവരോട് അങ്ങോട്ടും പെരുമാറുന്നു എന്നാലും മുസ്ലിം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നിട്ട് അവരെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല അത് തന്നെ നമ്മളും സ്വീകരിക്കണം ശരി ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് അബൂഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂഷ അക്രിസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് പകുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് എത്തിയത് വലിയ നഷ്ടമായിപ്പോയി ഉസ്താദ് എപ്പാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മുമ്പ് രണ്ടു മണിക്കാണെന്നാ തോന്നുന്നു അജിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഉസ്താദ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ സാധാരണ വഹാബികൾ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് വിശദീകരിച്ചത് പോലെ തന്നെ യുഹായ്യ അതായത് വഹി അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള പ്രത്യേകത മാത്രമാണ് പിന്നെ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അടക്കമുള്ള പിന്നെ അംബിയ മുർസലീങ്ങളെ പിന്നുള്ള ഒരു അസാധാരണമായിട്ട് അവര് കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ഇവിടെ സംഭവത്തിൽ തന്നെ വഹി ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ വഹി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ജിബിലി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വൈകി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കാണാനും പിന്നെ കേൾക്കാനും നിമിസലല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ കഴിയുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ കല്ല് സംസാരിച്ചത് മുതൽക്കുള്ള ഒരുപാട് അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ നിമിസലല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ വഹി ലഭിക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നിമിസലല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ അടക്കമുള്ള അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ അസാധാരണ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അല്ലേ എന്നാണ് ഉസ്താദിനോട് ഒരു ചോദ്യം മറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മുസ്ലിം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നരകത്താണ് എന്ന് പറയുന്നവർ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് നുപുവത്ത് കിട്ടുന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇസ്ലാം മതം എന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവർ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് വരെ നബിയും ഒരു മുസ്ലിം അല്ല എന്ന നഹൂദ്ബില്ല ഭീകരമായ ഒരു വാദത്തിലേക്കല്ലേ അവർ വിളിച്ചു വിടുന്നത് എന്നാണ് ഉസ്താദിനോടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം അസ്സാമലേക്കും അങ്ങനെ ഒരു വലിച്ചേക്കൽ അതായത് എന്ന് പൗതിക്കൽ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ആയത്ത് ഓതാറുണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ആയത്ത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അമ്പിയാക്കന്മാർ അസാധാരണക്കാരാണ് എന്നതിന് അതായത് മനുഷ്യരാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ അസാധാരണക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് തെളിവായി ഇന്നമാന പക്ഷവും മിസുറുക്കും യോഹായിലയ്യ എന്ന ആയത്ത് ശരിക്ക് ഫിറ്റാകുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നിലക്കും വളച്ചൊടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ പണ്ട് നമ്രൂദിന്റെ അടുത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം നമ്രൂദ് വെച്ച് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയോർത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് ഇവൻ ചോദിച്ചു എന്റെ റബ്ബ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം റബ്ബി അല്ലെതി യുഹീത്ത് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബ് ജീവനും സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും മരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നവനുമാണ് അഥവാ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്രൂദ് അതിനൊരു മറുപടി പറഞ്ഞു അന ഒഹിയോ ഞാനും എന്നാൽ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും റബ്ബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രതികളെ കോടതി ജയിലിൽ നിന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇയാൾ രണ്ടാളെയും കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ച പ്രതികളാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വെറുതെ വിട്ടു ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ല സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചാലും അവസാനം പ്രസിഡന്റിന്റെ വിവേചനാധികാരം പ്രസിഡന്റിന് ഒരു മാപ്പ് അപേക്ഷ കൊടുത്താല് അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇയാള് തന്റെ അധികാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാളെ സൗജന്യമായി വിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കോടതി കൊല്ലാൻ വിധിച്ച ആളെ ഞാൻ വിട്ടു അയാളെ ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ചു മറ്റേയാളെ കൊല്ലാനും പറഞ്ഞു അപ്പൊ കണ്ടത് ഞാൻ ജീവിപ
ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വഴി വെക്കരുത് എന്നാൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നും കിഴക്ക് നിന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു ഉദിപ്പിച്ചു പടിഞ്ഞാർ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു നീ റബ്ബാണെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ ഉദിപ്പിച്ച് കിഴക്ക് അസ്തമിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഭുത്തല്ലതി കഫർ അവൻ വായടഞ്ഞു പോയി പിന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതുപോലെ എല്ലാ നബിമാരും നേരിട്ട ഒരു ആരോപണമായിരുന്നു മക്ക മുഷിരിക്കുകളിൽ നിന്ന് നിസ്വർബാവിസ്വരങ്ങൾ നേരിട്ട അതേ ആരോപണം അതിനെപ്പറ്റി കുറാൻ പറയുന്നു എല്ലാ കാലത്തുള്ള കാവിരീങ്ങൾ അവരവരുടെ കാലത്ത് വന്ന അമ്പിയ മുസുലുകളോട് പറയുന്നു ഇൻ അന്തും ഇല്ല ബഷറും മിസുലുന നിങ്ങൾ എന്ത് നബിയ എന്ത് റസൂല നിങ്ങളും ഞങ്ങളെപ്പോലെ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ നരാത്താണ് പ്രശ്നം ഒഴിവുണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് അതിനെ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കാലത്തിലും റുസുലുഹും ഈ കാവിരിയങ്ങളോടൊക്കെ അതാത് കാലങ്ങളിൽ വന്ന മുറുസലിയങ്ങൾ നൽകിയ മറുപടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യർ തന്നെ അവിടെ തല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യർ തന്നെ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് മഹത്തായ ഔദാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഔദാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പൊ കല്ലേരിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം പെട്ട് ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെയല്ല ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ജനിച്ചതിന് ശേഷം പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നുബുവത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നുബുവത്ത് കിട്ടിയപ്പോഴും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വഫാത്തായപ്പോഴും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വഫാത്തായതിന് ശേഷവും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വലാക്കിന്നാഹ്യമുന്നാമയ്യാദി തന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് അവൻ എണ്ണമറ്റ ഔദാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ മനുഷ്യരാണ് എന്നാ അപ്പോ തന്നെയല്ല മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് കുല്ലിനമായ ഭക്ഷണം മിസുരുക്കും യൂഹ ഇലയ്യ എന്നോർത്ത് വാക്കുഫില്ല അവ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം യൂഹ ഇലയ്യ എനിക്ക് വയറിയിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് പറയാ വഹാബിന്റെ കള്ള വഖഫ അവിടെ ഇലാഹിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇലാഹിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ഇബാദത്ത് ചെയ്യപ്പെടാൻ അർഹനാരോ ആ ഇലാഹിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വഹിയറിയിക്കപ്പെട്ടത് ഒരുവനായ ഇലാഹ് മാത്രമേ ഇബാദത്തിന് അർഹനായുള്ളൂ എന്നതാണ് യൂഹായിലെങ്കിൽ വാക്ഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കള്ളത്തരം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വഖഫ് അവിടെ ഇല്ല മറിച്ച് യൂഹായിലയ്യ അന്നമായിരാവും അപ്പൊ വിഷയം എന്തല്ല സാധാരണ മനുഷ്യനാണോ അല്ലയോ എന്നതല്ല ചർച്ച മറിച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച റസൂലാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് അറിയിക്കുന്ന വഹിയ് വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ അർഹതപ്പെട്ട ഇലാഹു ഒരുവനാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇലാഹിന്റെ വിഷയത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഹിയില്ല രണ്ട് ഇലാഹ് ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലാഹ് ഉണ്ടാകാമെന്നോ ഉള്ള വഹി ഒരു ലഭിക്കും അള്ളാഹു തരം കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ ലഭിച്ച വഹി ഒരുവനായ ഇലാഹിന് മാത്രമേ ബാധിച്ച് ചെയ്യാവൂ എന്ന വിഷയമാണ് അപ്പൊ അവിടെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ആ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം വഹി എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ പ്രത്യേകതയാണല്ലോ നമുക്ക് ആർക്കും വഹി കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളാരും ജീവി ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്ന അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല തങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ സാധാരണ രീതിയിലാണ് കാരണം ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം ഐക്യകണ്ഠേന പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിഫ്സലാഹു അലൈവിസ്വലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചു വീണത് സുജൂതിലായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സുജൂതിലായിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തന്റെ വരത് കൈയിന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തി ചൂണ്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ജനിച്ചു വരുന്നത് കുട്ടികൾ വരലെല്ലാം മടക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ്ടാകുക നിഫ്സലാഹു അലൈവിസ്വലമ തങ്ങൾ വരത് കൈയിന്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് അരിമാബിവിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നെഞ്ഞ് കീറി ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തു കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി തൽസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് തുന്നിക്കൂട്ടി ഇതൊരു സാങ്കല്പികമല്ല 
മദീനയിൽ വന്നതിനു ശേഷം പത്തു കൊല്ലം നബ്സുല്ലാ അലി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് ഹിദുമത്ത് ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ്രതി അള്ളാഹു തല എന്ന് പറയുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരു നബ്സുല്ല അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ നെഞ്ഞ് പൊക്കൾ വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് മുറിവ് തുന്നിക്കൂട്ടിയ തുന്നിന്റെ അടയാളം കാണാമായിരുന്നു കൃത്യമായും സാക്ഷാൽ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലേ നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രി പോയിട്ടില്ല ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയറ്റിയിട്ടില്ല ഭൗതികമായ നിലക്ക് സാധാരണ നിലക്കല്ല തികച്ചും അസാധാരണമായ നിലക്ക് നടത്തിന് ഏതാ സാധാരണത്തല്ലേ ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെ 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 അപ്പോ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ഒറ്റ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് നല്ലോണം പഠിച്ചു വെച്ചോളി ആ മതി ഏത് കാലത്തിലും റുസുലുഹും ഇന്നു ഇല്ല ബഷറും മിസുലുന ഞങ്ങളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുറുസുലുകൾ പറയുന്നു കാലത്തിലും റുസുലുഹും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ മറുപടിയിലൂടെ മറ്റ് ഒരു പി എം എല്ലിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആസിൻ ഖത്തർ എന്നുള്ള സുഹൃത്ത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇഷാള നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഉസ്താദ് പിന്നെ ഇപ്പം അമിനാബി റജിയുടെ പിന്നെ കബർ മാന്താൻ കുറേശികൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് അതിനെ കുറേശികൾ തടഞ്ഞത് പറഞ്ഞു അപ്പോ പിന്നെ അതിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതിലുള്ള സംശയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് അതായത് കുറേശികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അമിന റജിയുള്ള വന്ന അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു മഹതിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ലേ എന്നാണ് കാരണം ഇത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവര് കബറ് മാന്തി അമിന ബിബി റിജല്ലാ വൻഹായുടെ അവയവങ്ങൾ വേർപെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിലവേശാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ അവയവം അതേപടി കബറിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അതിലൂടെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം സ്ലാം അലൈക്കു വറഹത്ത് വാലൈക്കും സ്ലാം അങ്ങനെ ധരിച്ച് എന്തോ പ്രത്യേകത ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നിഫ്സുള്ള അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് ആറ് വയസ്സായ സമയത്താണല്ലോ അമിന ബിബി മഫാത്താവുന്നു മരണപ്പെടുന്നു അത് അവർക്കൊക്കെ അറിയാവല്ലോ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ആ അറിയുന്ന അവര് പിന്നെ ഒഹിദ് യുദ്ധം കഴിയുന്നത് നിഫ്സുള്ള അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ അപ്പൊ ഏകദേശം നാപ്പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ച് മറമാടിപ്പോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കബർ മാന്തിയിട്ട് അവയവങ്ങൾ വെച്ച് വിലപേശാം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൊരു ധാരണ അവരിലുണ്ട് അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അവരൊക്കെ കുറേശികളാണെന്ന് മാത്രല്ല ഈ അബൂ സുഫിയാനൊക്കെ ബനു അബ്ദുൽ മനാഫിൽ പെട്ടതാ അബ്ദുൽ മനാഫിന്റെ മക്കൾ പരമ്പരയിൽ പെട്ടതാ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു വിദൂരമായ അറിവ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്ത്യ പ്രവാചകൻ വരുമെന്നും ആ പ്രവാചകനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃപരമ്പരയും വിശുദ്ധന്മാരാണ് എന്നും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പിന്നെ എപ്പോഴാ പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ സീരിയലായി പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് നബി കുടുംബം എന്ന പേരിൽ അതൊരു നീണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ തുടങ്ങിയാൽ നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെ വാപ്പ അബ്ദുല്ല എന്നവർ തൊട്ടിട്ട് ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരെയുള്ള ഹൃസ്വമായ ഒരു ചരിത്രവും പിന്നെ തിരുനബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ തൊട്ടിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാത്യങ്ങൾ വരെയുള്ള ചരിത്രവും മേപ്പെട്ടും കീപ്പെട്ടും പറഞ്ഞ ഒരു നബി കുടുംബ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സീരിയൽ ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇടയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള എന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും ആമിന ബീവിയെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ഉപ്പാപ്പമാരെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ വളരെ അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ അറബികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ പൊതുവെ ആ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കറിൽ ജസാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മദീനത്തെ മുതിരിച്ചായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു പണ്ഡിതനുണ്ട് ഇവരുടെ നമ്മളെ പണ്ഡിതനല്ല എന്നാല് അദ്ദേഹം ദീർഘകാലമായി മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദിർസ് നടത്തുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ മരിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മൂന്നാല് കൊല്ലത്തിന് എങ്ങോട്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്
ഈ അബൂബക്കർ ജസാരി അത്രയും കടുത്ത ഇവരാളാണ് എന്നർത്ഥം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു നബി ചരിത്ര കുടുംബമുണ്ട് പേര് അതെല്ലാവരും വാങ്ങി വായിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഒറ്റ പോലത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല ചെറിയൊരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം ഹാദൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയാ മൊഹിബു എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഹാദൽ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയാ മൊഹിബു ഈ തിരുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസി ഇതാണ് നീ പറയുന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലഘു ചരിത്രം അതില് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനൊക്കെ കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ കറാമത്ത് എന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എടുത്തു ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒക്കെ അറിയാ അന്നും അറിയാ ഇന്നും അറിയാ അവര് നബിസുൽ വാലു സ്വലമ തങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ മാതൃ പിതൃ പരമ്പര തന്നെ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കാണാ അഞ്ഞൂറോളം മാതൃ പരമ്പര എണ്ണിയിട്ട് അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ പോലും അനിസ്ലാമികമായ ശൈലിയിൽ വിവാഹം നടക്കുകയോ വ്യഭിചാരമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുകയോ ചെയ്ത ഒരു മാതാവും ഈ അഞ്ഞൂറാളുകളിൽ ഇല്ല എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി എഴുതിയ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ധാരണ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഹിന്ദു എന്നവര് അവര് അമിനാഹുത്താലാൻഹാന്റെ ഖബറ് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഏത് കിതാബിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുള്ളത് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായി അത് സുഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ പല കിതാബുകളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്താ കിതാബിന്റെ പേര് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ ഇവിടെ എന്താ കിതാബ് നോക്കുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വള്ളിങ്ങളായിട്ട് തിരുനപ്പ് സുഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ഞാൻ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം കിതാബ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പേര് ഞാൻ നോക്കി പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളി കിതാബ് കിതാബ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേര് നോക്കി പറയാ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അടുത്താൾ ചോദിച്ചോളി കുടുംബത്തിനും ബർക്കത്തിയാട്ടെ ഇതായിരിക്കുന്നു വളരെ ഗഹനമായ അറിവുകളാണ് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ആ പറയപ്പെട്ട ആ സീഡികൾ പിന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പി എം ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്നു അതല്ല നെറ്റിൽ സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈറ്റ് അടിച്ചു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു നമ്മളെ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഉസ്താദ് അടുത്തത് ഒരു ചോദ്യം ഒരു മുഹമ്മദ് ആസിം ഖത്തർ എന്നുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് നേരത്തെ ഒരു വിക്കുകരമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ജക്കാത്ത് മുഴുവനും കുടുംബത്തിൽ പാവപ്പെട്ട എത്തീം ആയ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാമോ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള വളരെ പാവപ്പെട്ട എത്തീം കുട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ജക്കാത്ത് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ ജക്കാത്ത് മുഴുവനും കൊടുക്കാമോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമ വാലൈക്കും നമ്മളെ സുഹൃത്ത് നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ അബു ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉസ്താദാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സുബുൽ ഹുദാവർ റഷാദ് ഹഫുദു ഷാമി മഹാനാ നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ എഴുതിയ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് പന്ത്രണ്ട് വള്ളങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കാണാം വേറെ ഉണ്ട് അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥം സുബുൽ ഹുദ റഷാദിലുണ്ട് പിന്നെ ഫിത്ര ജക്കാത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ച് ജക്കാത്ത് ഷാഫി മദ്ഹബിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായി കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാൽ ഷാഫി മദ്ഹബിലെ തന്നെ പിൽക്കാരക്കാരെ മുത്താഹിരീങ്ങളായ ചില ഉലമാവ് ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ടാൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഒന്നൊരിക്കൽ ഫക്കീർ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്കീന് തുടങ്ങിയ ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമായി തന്റെ സക്കാത്ത് ഒരു വർഷത്തെ സക്കാത്ത് 
ഒരാൾക്ക് മാത്രമായി കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഹയറായ ഒരു മസ്ലഹത്തിന് അത് സഹായകമാകുമെങ്കിൽ ആ മസ്ലഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കൽ ജായിസാണ് എന്ന് പിൽക്കാലക്കാരായ ചില വിലമാർ ഫത്വ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാം എന്നാൽ അത് ഷാഫി മധബിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ നിയമം അല്ല ഷാഫി മധബിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിയമം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ആ നാട്ടിൽ എത്ര വിഭാഗം ജക്കാത്തിന്റെ അവകാശികളുണ്ടോ അവരൊക്കെയും ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാളുകൾക്കെങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നതാണ് ഷാഫി മധബിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിയമം എന്നാൽ മുത്താഹിനീങ്ങളായ ചില ആളുകൾ ഫത്വ ചെയ്തതനുസരിച്ച് മസ്ലഹത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ മസ്ലഹത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു യത്തിമായ കുട്ടിയാണ് വളരെ വിഷമുള്ള സാധുവാണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണോ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു വഴി തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാർഗത്തിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുക എന്ന നില വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ മസ്ലഹത്താണ് ഈ മസ്ലഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്ന മുത്താഹിരീങ്ങളായ ചില ഇമാമീങ്ങളുടെ ഫത്വ ഉണ്ട് ആ ഫത്വ അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷാഫി മതഹബ് എങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതഹബ് അല്ല പിൽക്കാലക്കാരായ ചില ഇമാമീങ്ങൾ കൊടുത്ത ഫത്വയാണ് അതനുസരിച്ച് അമലിന് പറ്റും എന്ന് ഉണർത്തുന്നു ഞാൻ മൈക്കൂട്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു ഉസ്താദ് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്ന ഫറവലൈറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എറിഞ്ഞു പോവല്ലോ അപ്പോ ഒന്ന സമയത്ത് ഏറോട് കൂടി ആ ജമ്പ്രത്തിൽ അക്കബ വിട്ട് അങ്ങനെ മീനെ വിട്ടിട്ട് നേരെ താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് മിനയിൽ കടന്ന് മീനെ വിടണം എന്നുണ്ടോ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ ഇസ്ലാം അലി നമ്മൾ പരമാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാ നഫറവലായി പന്ത്രണ്ടിനന്നത്തെ ഏറ് കഴിഞ്ഞ് പോരൽ സഹിഹാവണമെങ്കിൽ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ ലൈത്തുനീർ റബി അള്ളാഹു തലാനു വളരെ വ്യക്തമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഷർത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഷർത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷർത്തിന് ഭംഗം വന്നാൽ നഫറവൽ സഹിയാകുന്നതല്ല നഫറവൽ സഹിയാകാതിരുന്നാൽ പതിമൂന്നാം രാവ് രാപ്പാർക്കാത്തതിന് മുദ്ദു കൊടുക്കുകയും പതിമൂന്നിന്റെ അന്ന് എറിയാത്തതിന് ഒരു ഫിതിയാർക്കുകയും ചെയ്യൽ വിജൂപാവും നഫറവൽ സഹിഹാകുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നിന്റെ അന്നത്തെ രാപ്പാർക്കലും ഒഴിവാകും പതിമൂന്നിന്റെ പകലിലെ ഏറും ഒഴിവാകും പക്ഷെ അതിന് നഫറവൽ സഹിയാവണം നഫറവൽ സഹിയാകാൻ പറഞ്ഞ ഷർത്തുകൾ ആദ്യം പന്ത്രണ്ടിന്റെ അന്നത്തെ ഏറ് പൂർത്തിയാക്കുക അതായത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ അന്ന് ആദ്യം ജമ്പത്തിൽ ഊല എറിഞ്ഞു ജമ്പത്തിൽ ഉസ്ത എറിഞ്ഞു ജമ്പത്തിൽ അക്കബ എറിയുക ഒരു ഷർത്ത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷർത്ത് മീന ഇൽപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലം മിനയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഏറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നഫറവലായി പോകുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം മിനയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നഫറവലായി പോകുന്നു എന്ന് എറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നഫറവലായി പോകുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എറിയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല പന്ത്രണ്ടിന് അന്നത്തെ ഏറ് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം നഫറവലായി പോകുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം ഈ നെയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് മിനയിൽ വെച്ചായിരിക്കണം നെയ്യത്ത് ജമ്പത്തിൽ അക്കബ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മിനന്റെ പുറത്താ ജമ്പത്തിൽ അക്കബ നിൽക്കുന്നത് മിനയുടെ പുറത്താണ് ഇന്നത് വികസിപ്പിച്ച് വലുതാക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ മിനയിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എന്തായാലും മിനന്റെ പുറത്താ അപ്പൊ ഏറ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ ഏറിയണതിന് മുമ്പ് നെയ്യത്ത് ചെയ്താലാ നെയ്യത്ത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ല ഉദാഹരണം ദൂറാകണതിന് മുമ്പ് ദൂറിനെ അസറിലേക്ക് ബിന്ദിച്ച് അമ്മാക്കുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ സഹി ആവൂലല്ലോ ദൂറായിട്ട് നെയ്യത്ത് ചെയ്യണ്ടേ എറി നേറ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ സഹി ആവൂല ഏറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം നെയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് മിനയിൽ വെച്ചായിരിക്കണം ജമ്പത്തിൽ അക്കം പറഞ്ഞ് നേരെ മക്കത്ത് കേട് പോരണോൻ പിന്നെ നെയ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനയിലല്ല മിനന്റെ പുറത്താണ് ആ നെയ്യത്ത് സഹിയല്ല അപ്പൊ മിനയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് അന്നത്തെ ഏറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
പന്ത്രണ്ടിന് അന്നത്തെ ഏറിൽ ഒരു കല്ലെങ്കിലും ബാക്കി വന്നാൽ നെഫറവൽ സഹിയാവുന്നതല്ല അല്ല മനസ്സിലാക്കുക ഒറ്റ കല്ല് കുറവ് വന്നാൽ നെഫറവൽ സഹിയല്ല പന്ത്രണ്ടിന് അന്നത്തെ ഏറ് പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന ഷർത്ത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് നെഫറവലായി പോകുന്നു എന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടിന് അന്നത്തെ ഏറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിനയിൽ വെച്ചായിരിക്കണം ശേഷം നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം അത് മിനയിൽ വെച്ചായിരിക്കണം ഇപ്പൊ ജന്മത്തിൽ അക്കബ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ മിനന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ പോരുമ്പോ നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ എന്തായാലും മതിയാവുന്നതല്ല അങ്ങനെ മിനയിൽ വെച്ച് നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ട് മിനയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് മകരി ബാണ ഇനുമ്പ് പുറത്തു പോകണം മകരി ബാണ സമയത്തും ഇയാൾ അവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നേരത്തെ നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഏറി എറിഞ്ഞതുകൊണ്ടും എന്താവൂല നെഫറവൽ സഹിയാവുന്നതല്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഷർത്തും കൂടി ഒത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നെഫറവൽ സഹിയാവുകയുള്ളൂ സഹിയാകാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞേക്ക് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നേക്ക പല അഞ്ച് ക്ലാസ് നമ്മൾ കേൾക്കലുണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു നെയ്യത്തിന്റെ കഥയൊന്നും ഉസ്താദ്മാരൊന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഓലോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് വേണ്ട ഉസ്താദ്മാരെ അടുത്തുള്ളൊരു കുറവാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഉസ്താദ്മാരോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തൊഫേനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനഹദ്രൈത്തമിറുദ്ദീന ഷാഫി മദബ് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നെഫറ പോലെ സഹിയാകാത്ത നിലക്ക് ഒരു പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടിന് അന്നത്തെ ഏറിൽ ഒരു കല്ലെങ്കിലും അറിയാതെ കുറഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ സഹിയാവൂല അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നെയ്യത്ത് ചെയ്തുള്ളൂ ഏറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെയ്യത്ത് ചെയ്തില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനന്റെ പുറത്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മകരിമാവുന്ന സമയത്ത് മിന വിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നെഫറവൽ സഹിയല്ല സഹിയല്ല എന്നാൽ പിന്നെ എന്തു വേണം അങ്ങനെ വിവരമില്ലാതെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കെറ്റിങ്ങോട്ട് പോന്നു പോന്നാൽ പതിമൂന്നാം രാവ് എന്ന് പറയാ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും രാപ്പാർത്തെങ്കിലും പതിമൂന്നാം രാവ് രാപ്പാർക്കാത്തതിന് ഒരു മുദ്ദ കൊടുക്കണം പതിമൂന്നിന്റെ അന്നത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് കല്ലേറുണ്ട് ആ കല്ലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൂർണമായ ഫിതിയ അതായത് ഒരാടർത്ത് ഫിതിയ കൊടുക്കണം അതിന് സാമ്പത്തികമായി ഒരു നിൽക്കും കഴിവില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഏഴും മൂന്നും പത്തും നോൽ മുൽക്കണം അപ്പൊ ഈ ഷർത്ത് മൂന്നും ഒത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നെഫറ പോലെ സഹിഹാവൂ നെഫറ പോലെ സഹിഹായെങ്കിൽ മാത്രമേ പതിമൂന്നിന്റെ അന്നത്തെ രാപ്പാർക്കലും പതിമൂന്നിന്റെ അന്നത്തെ പകൽത്തെ ഏറും ഒഴിവായി കിട്ടുകയുള്ളൂ കസറാക്കി സ്കരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില ഷർത്തില്ലേ ആ ഷർത്തൊത്തെങ്കിലല്ലേ കസറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഒരാള് തെക്ബീറത്ത് ഡെഹ്റാമിന്റെ സമയത്ത് കസറാക്കി സ്കരിക്കുന്നു എന്ന് ഇയ്യത്ത് ചെയ്തില്ല നിസ്കാരം തുടങ്ങി കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്നാ ഇയ്യത്ത് ചെയ്താൽ കസറാക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഞാൻ അതെനിക്ക് കസറാക്കാനൊക്കെ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് പക്ഷെ പൂർത്തിയാക്കി സ്കരിക്കുന്ന ഇമാമിനോട് തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചു എന്നാലോ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചു പൂർത്തിയാക്കി നിസ്കരിക്കുന്നവരോട് അവൻ കസറാക്കി നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമില്ല അവന്റെ കസറാക്കാൻ പറ്റില്ല പൂർത്തിയാക്കി നിസ്കരിച്ചോളണം അതല്ലെങ്കിൽ കസറാക്കാൻ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് തെക്ക് വീറ് കെട്ടി തെക്ക് വീറ് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ തന്നെ ഒരാഴ്ച താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നെയ്യത്ത് ചെയ്തു യാത്ര മുറിഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ കസറാക്കാൻ പറ്റുമോ കസറ് സഹിയാണെങ്കിൽ അതിന്റേതായ ഷർത്തുകൾ പാലിക്കണം എന്നതുപോലെ കസറാക്കൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം എറിയുകയും മൂന്ന് രാത്രി ആപ്പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് രാത്രി ആപ്പാർക്കുകയും രണ്ട് ദിവസം എറിയുകയും ചീര് കൊണ്ട് ചുരുക്കി കസറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കസറാക്കൽ സഹിയാകാനുള്ള ഷർത്തുകളാണ് ഈ മൂന്ന് ഷർത്ത് ഷർത്തൊത്ത സഹിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തിയാക്കി സ്കരിക്കണം ഇവിടെ അറിയാത്തതിന്റെ പേര് പൂർത്തിയാക്കി അറിയണം അറിയാതെ പോയാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം രാപ്പാർക്കൽ ഒരു രാവായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു മുദ്ദ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുൾ ഏറുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു തിരിയും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അതാണ് അതിന്റെ പരിഹാരം ഓക്കെ ഞാന് ഇത് മിനിന്ന് രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനാന്ന് എറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉസ്താന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് മാരിമിന് മുമ്പ് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് പതിമൂന്നത്തെ എറി എറിയുന്നില്ലെന്നുള്ള നിയത്തിൽ നമ്മള് പോയി കഴിഞ്ഞാല് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല പതിമൂന്നിന്റെ അന്ന് എറി എറിയുന്നില്ലെന്ന് മാരിമിന് മുമ്പ് നിയത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് മിനിന്ന് യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി മാരിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത
അസീസിയാലോ അതല്ലെങ്കിൽ മക്കത്തുക്കോ എവിടുക്കോ പുറത്തു പോയി പുറത്തു പോയ ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് രാത്രി ഒരു ആവശ്യം വന്നു അങ്ങനെ ഒരാളെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തോ സാധനം വാങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചു പോയ ഒരു സാധനം എടുത്തുകൊണ്ടരാ അതിനൊക്കെ പോകണോണ്ട് കേടില്ല പക്ഷെ മഹരിബിന്റെ സമയം വരെ മീനെ വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നെയ്യത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും മഹരിബ എന്ന സമയത്തിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ മീനന്റെ അതിർത്തി പുറത്തു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയും അന്ന് രാപ്പാർക്കുകയും പിറ്റേന്ന് ഏറി എറിയുകയും ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിരിയ വേണ്ടി വരും ഓക്കെ സമയം വാങ്ങു കൊടുത്തു പിന്നെ ചോദ്യമാണുള്ളത് അതായത് നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന വേറൊരു ആളുമുണ്ട് ഇമാം ജമാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇമാമിനോട് സലാം വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ഈ മാമുമായ വ്യക്തി ഇമാമിനെ വിട്ടുപിരിയുന്നു എന്നുള്ള നീയത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമാമ് രണ്ടാമത് മടങ്ങി വന്ന് പിന്നെ നിസ്കാരം തുടരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് കാത്തു നിന്ന് ഇമാമ് തുടർന്ന് രണ്ടാമത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാമോട് കൂടി നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചു സലാം വീട്ടിയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഈ പിന്നെ ഇമാമിനെ ആ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് മൂന്നാം തറക്കയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇമാമിനെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയാൽ പിന്നെ ഇമാമിനോട് തുടരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് കരുതാതെ തന്നെ മൂന്നാം തറക്കയത്തിലേക്ക് ഇമാമിനെ കാത്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹത്ത് വാലൈക്കും സലാം വാങ്ങു കൊടുത്തു സമയമില്ല ഏതായാലും ഇമാമ് മറന്നുകൊണ്ട് സലാം വീട്ടി കൂട്ടത്തിൽ മാമു ഏതാ സലാം വീട്ടാനേതാനും പറ്റൂലല്ലോ സലാം വീട്ടിയില്ല ഇവൻ പിന്നെ അവിടെ തുടർന്ന് ഇരിക്കാതെ നൃത്തത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് തമ്പേഹി ചെയ്യുക സുബാനുള്ള എന്ന് തസ്ബേഹി ചെല്ലുക അങ്ങനെ മൂന്നോട്ടം സുബാനുള്ള തസ്ബേഹി ചെല്ലിയിട്ടും ഇമാമിന് ഓർമ്മ വന്ന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇമാമിനെ വിട്ടുവിരിയ അതാണ് ശരിയായ രീതി ഇമാമിനെ തമ്പേഹി ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇയാള് ഇമാമിനെ വിട്ടുവിരിയുന്നു എന്ന് കരുതി നൃത്തത്തിലേക്ക് പോയാൽ അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല പക്ഷേ അത് കാരണം കൂടാതെ ഉള്ള വിട്ടുവിരിയലായി പോവും അതില്ലാതിരിക്കാൻ ഇമാമിനെ തമ്പേഹി ചെയ്യുക സുബാനബ എന്ന് ഉണർത്തുക അങ്ങനെ ഉണർത്തിയിട്ട് ഇമാമ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇയാള് തുടർന്ന് നമസ്കരിക്കുക അല്ല ഇയാൾ ഇമാമിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു നൃത്തത്തിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ഇമാമിന് ഓർമ്മ വന്ന് തിരിച്ചു വന്നാൽ രണ്ടാമത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ ഇടക്ക് ചേരുന്നത് തെറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇടക്ക് വെച്ച് ജമായത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ജമായത്ത് സംബന്ധമായ കറാഹത്താണ് അപ്പൊ അതിന് ഇടവരുത്താതെ ശരിയായ രീതി ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇമാമ് ഇങ്ങനെ സലാം വീട്ടിയാൽ അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയല്ല ഇവൻ എഴുന്നേൽക്കുകയും നൃത്തത്തിൽ ചെന്ന് സുബാനമ്മള എന്ന് തസ്ബീഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമാമിനെ തമ്പിയാക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇമാമിനെ തമ്പിയാക്കിയിട്ട് ഇമാമിന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇയാൾ പിന്നെ ഇമാമിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ബാക്കി നമസ്കരിക്കുക അല്ല ഇമാമ നമസ്കാരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ കൂടെ തുടർന്ന് നമസ്കരിക്കും ഏതായാലും ഇമാമ് വരട്ടെ വരാതിരിക്കട്ടെ ഇമാമിനോട് തുടർന്ന് നമസ്കരിക്കട്ടെ ഇമാമിനോട് വിട്ടുപിരിയട്ടെ ഏതായാലും അവസാനത്തിൽ സുജൂത് ചെയ്യൽ ഈ മൗമൂമിന് സുന്നത്തുണ്ട് കാരണം ഇമാമിന് സെഹുവ് സംഭവിച്ച് സലാം വീട്ടിയതോടു കൂടി ആ സെഹുവ് മൗമൂമിനെയും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇമാമ് തുടച്ചു എന്നാൽ ഇമാമ് അവസാന നമസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സുജൂത് ചെയ്യും അപ്പൊ മൗമൂമ സുജൂത് ചെയ്യാം ഇമാമിന് ഓർമ്മ തന്നെ വന്നില്ല അയാൾ നമസ്കാരത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നില്ല എങ്കിലും മൗമൂമ് അവൻ നമസ്കാരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സെഹുവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യണം സമയം വളരെ കടന്നുപോയി ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി ആളുകൾ ഇനിയും കൈമുക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വാടാന പള്ളി ഉസ്താദോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഉസ്താദന്മാരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ തൽക്കാല മൈക്കിൽ തുടരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് കൈ പൊക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു പിന്നെ ഉസ്താദന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം യു എ യിലൊക്കെ നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മാരുമിന സമയം ആയിട്ടുമില്ല അസർ കഴിഞ്ഞതാ അപ്പൊ അവർ ഉസ്താദന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവർ മൈക്കിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ആളുകൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ് നാളെ വ്യാഴാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും സാധാരണ പോലെ തന്നെ
എട്ട് ആവുമ്പോ നൂറാകാണ് അസറാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇരുപതിന് വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയം മറ്റേ നാല് മണി വരെയൊക്കെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇവിടുത്തെ കേസ് ടൈം ഒന്നരക്ക് തുടങ്ങും ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ തീരുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമയം നമുക്ക് അസറാകുന്നത് വരെ സൗകര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സംശയ നിവാരണമായിട്ട് പോകാം ഇൻഷാള്ള അള്ളാഹു തല തൗഫീഖ് ജീവിമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തലാന്റെ ദീന് പഠിച്ചറിയാനും അത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ഈമാനും അമലും സഹിയാക്കി ദുനിയാവും മാഹറും രക്ഷപ്പെടുന്നവരും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ استاد ومان پتہ ابو شاکر استاد اندے وڑھر گہنا مایا آشیہ چرچے آنا مڑی جدر سر بچے دی نان اپو مائک کرتا دی جشان کائی پوکی ٹنڈ ڈسکی لیلے جشان ادو بولتا نے ایرتو اللہ ایرتو اللہ ایرتو تار لی کنجا نایا اور آلوں کائی پوکی ٹنڈ دے نیرتے کائی پوکی ٹنڈ اور بار چانس دے اتنے کورتی رنو دے ڈسکی لیلے آنا تو ن ഏതാനും അള്ളാഹു സുബാനു വാല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് മഹത്തായ അറിവുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് കാലം ഉസ്താദിന് ദീന് ഹിതിമതത്തിലായിക്കൊണ്ട് ത്വാഹത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹു സുബാനു വാല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് ശ്രമിക്കുവാൻ നമുക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദിനും കുടുംബത്തിനും അള്ളാഹു സുബാനു വാല ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിനും എല്ലാവിധ ഹൈറും ഐശ്വര്യവും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഈ ഉസ്താദിന്റെ മഹത്തായ സംഭാവനക്ക് നമ്മളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല മറ്റുള്ള ആളുകൾ വയസ്സിലേക്ക് വരിക മൈക്കിലേക്ക് വരിക ജിഷാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജിഷാൻ ജിഷാന് ഓക്കെ മൈക്കിലേക്ക് പോയ ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വറഹത്ത് അസ്സാമലൈക്കും ഞാൻ ഉസ്താദ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ സംസാ പറയാണ് ഉസ്താദിനോട് കുറച്ച് മുമ്പ് അതായത് വലിയ പെരുന്നാളിന് കുറെ മുമ്പ് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു